celebration time for relief from musculoskeletal pain, Madhumalti ma'am says. Okay. So we have some pains and aches and we've tried techniques which have not worked. Yes or no? Bohat sari cheeze humne try ki hai, but koi kaam mein nahi aya. Everything was a temporary relief. Yes or no? So how many of us are looking for some permanent relief? Some long-lasting relief? Something that works on the root of the problem? Yes or no? Kya jad se mithana chaate hain aapke musculoskeletal problems? Okay. People are eagerly saying yes, but are we ready to work on it? Are we ready to take charge of our neuromuscular health? Kya journey difficult hone wala hai ya journey asan hoga? Is the journey going to be difficult to take care of yourself without any external intervention? Okay, very confident. A couple of people say yes and a couple of people say don't know. So journey na easy hone wala hai na difficult hone wala hai. Agar aap karna chaate hai to dunia mein koi cheez difficult nahi hai. It's just that you have to bring yourself in spite of the pain, to work upon yourselves. So the journey is going to be very simple and easy. Now can I have two minutes of your screen time so that I can share with you what exactly are we going to do in the journey of Ashtang Chikitsa? Do I have two minutes of your screen time? Do I have your permission, participants? Sujaya ma'am, Subhash sir, Minakshi ma'am, Sunil, sir, please write in the chat box so that, okay. So just give me two minutes and I will share the screen with you. Okay, Namaskar. I welcome you all to the Ashtan Chikitsa webinar. My name is Rachna Botra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Elisa Healing and Fitness Private Limited. Hello. Uh, yes, Anilji, can you please keep everybody on mute, please? Yeah. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems. Jaisa ki kisi ne participants ne bola, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए तो इसमें न्यूरो भी शामिल है और मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी शामिल है दैट यू और समवन इन योर फैमिली में भी सफरिंग्स फ्रॉम बट हैव नॉट येट फाउंड परमानेंट रिलीफ डिस्पाइट स्पेंडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस ट्रीटमेंट्स सो � so that you keep your internal organs and functioning at optimum levels. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak Yogi and a human exponents expert. Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. Jiska hum sabhi log jante hai, aaj tak bhi dunya mein koi ilaj nahi hai, जिससे आप इन डिजीजों से बाहर निकल सकते हैं। At Avisa Healing and Fitness, we are reviving a strong chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way 
That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. Ab hum aate hai, who is this webinar for? Ye webinar aakir hai kis ke liye? Kya sabhi ke liye hai ye webinar? Bilkul nahi. Un logo ke liye hai, jo apne temporary treatment se thak chuke hai, or natural or permanent solution chahiye ho. People who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the art sharir, eight sharir or softwares in our body. In detail, I will just give you a brief on what are these eight sharir. Shrishti sharir, garbha sharir, dosha sharir, marma sharir, pramana sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. Abhi last to Sharir jo hai, Prakriti and the Vikriti Sharir. This is of prime importance as well as neuromuscular health is concerned. So Prakriti is the regeneration factor in our body and the Vikriti is the degeneration factor. So hota kya hai, especially for women post-menopause, जब आपका estrogen level down होता है, तो degeneration starts at a faster pace and the regeneration is slow. So the pain surfaces, inflammation surfaces, which you feel, जबकि वो है तो बहुत सालों से, but the body has been taking care, but on aging process, the imbalances start happening between the degeneration and the regeneration factors. So that is what we balance in Ashtang Chikitsa. So Ashtang Chikitsa heals, of course the list goes on and on, but this is, these are a couple of diseases which are commonly seen among participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issues, slip disc, Disbulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issues. So let's hear from Swami Raj Vibhu. Thank you for listening to me patiently aap sab logo ko i will just share the how we proceed in the webinar iske baad aap swami ji ka video recording dekhenge jisme aapko aur deep mein pata chalega ashtang chikitsa mein hum kya karte of course after that we will have somebody live who would be sharing his journey in ashtang chikitsa and how he or she has benefited from it after that, we will be sharing the program details. And last but not the least, Swamiji himself will be coming live to answer all your questions in the limited time. We have limited time with Swamiji, so we'll try to answer as many questions as possible. So kindly write your name, number, and the problems that you're going through in the chat box. Thank you so much. Over to Anilji to share the video. So let's start. Hmm? Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. Aapke sharir mein haddiyon ka, maaspeshyon ka, aur nasoon ka, jo gatjod hota hai, they actually create every movement in your body. Aapke sharir mein wohi movement create karna hai. So we, I'll take one example and let's uh, go ahead understanding why a problem happens and what is the solution. Main ek example se shuru karunga aur usko leke hum samjhenge. So suppose, what is the most common problem at this point of time? Sabse common problem kya hai aaj ke samay? Knee pain. Hmm? Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. Hum baat kya kar rahe hain? 
उसके बारे में नीपेन से स्टार्ट करते हैं राइट तो सम पर्सन हु गॉट एन इंजरी इन वन ऑफ द नीज विल गेट अ नी प्रॉब्लम इन दैट लेग है कि नहीं अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी और स्पोर्ट्स पर्सन हु सम हाउ डैमेज वन नी एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी बट दैट इज लोकलाइज प्रॉब्लम डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया नो पीपल आर गेटिंग इंटू स्टिल गेटिंग इन टू प्रॉब्लम देन वेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डी जनरेशन इन द ज्वाइंट जो सबसे कॉमन चीज है जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं इज इन इट डी जनरेशन सो द नेक्स्ट थिंग कैन बी डी जनरेशन यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा वो घिस रहा है वो प्रॉपरली बन नहीं रहा उसको बनना भी चाहिए था रीजनरेशन भी होना चाहिए रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system but regeneration is not happening properly degeneration is happening dusra karan ho gaya now some person goes to a doctor with a swollen knee inflammation in the knee lali pana hai uske ghutne mein inflammation hai sujan hai ha huh? the doctor will still say there is a localized problem at the knee wo karega x ray kara lo hmm वो कहेगा जाके स्कैन करा लो सिटी स्कैन करा लो एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देर इट सेल्फ वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लमेशन हैपन इन योर बॉडी व्हाई इन्फ्लमेशन इन्फ्लमेशन क्यों होता है सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पर शायद आपका लिवर ठीक नहीं है इफ योर लिवर गेट्स इंपैक्टेड देर विल बी इन्फ्लमेशन इन द बॉडी If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, kya iska reason dhuna gaya apke liye? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of uh, damage till it gets damaged to ninety-five percent. 95 परसेंट जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला सो योर प्रॉब्लम विल रिमेन अनडायग्नोज यूजुअली दीज डायग्नोसिस नॉट डन तो इन्फ्लमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों बिकॉज देर इज अ लिवर प्रॉब्लम बिकॉज देर इज अ किडनी प्रॉब्लम बिकॉज देर इज एन इश्यू विथ डाइजेशन ना रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज ऑस्ट्रियोपोरोसिस ऑस्ट्रियोथ्राइटिस इज वेरी कॉमन यस What does it mean also? आपका घुटना क्या दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है हॉर्मोन इम्बैलेंस इज इंड इट अनदर रीजन इज हॉर्मोन इम्बैलेंस हॉर्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा कमर में दर्द आएगा लोअर बैक पेन एंड योर नीप पेन कैन है तो वट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हॉर्मोन देर इज नो वे कोई तरीका नहीं है ना ऑफ द ऑस्ट्रियोपोरोसिस इज हैज हैपन हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई कमजोर हो गई हैं पोरस हो गई हैं बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टोपोरोसिस बाय टेकिंग कैल्शियम नॉट इवन अ सिंगल एग्जांपल एक भी एग्जांपल नहीं है राधा डू यू नो इफ यू टेक लॉन्ग टर्म कैल्शियम द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल इंक्रीज बाय टू हंड्रेड सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू don't see problem as a localized uh, deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position the discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem it can happen due to many reasons so what we are talking about is there are eight major factors eight karan hain बिकॉज ऑफ विच वन प्रॉब्लम हैपन जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है सो इफ यू रियली वॉन्ट टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम देन यू हैव टू वर्क अपॉन दिस एट फैक्टर्स आठ कारणों पर काम करना पड़ेगा 
दिस इज अस्टान चिकित्सा नाउ इन द लास्ट फिफ्टी इयर्स पिछले पचास साल सौ साल तक का आप ले जा सकते हैं देर इज एग्जाम्पल फॉर दैट नो बडी हैज कम आउट ऑफ देयर इशूज घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना नो बडी हैज कम आउट ऑफ देयर नी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा टू द एक्सट्रीम वॉट द डॉक्टर विल से डू अ नी रिप्लेसमेंट अपने घुटने बदलवा लीजिए so what does it mean it cannot be treated according to the modern treatment it cannot be treated ye theek ho hi nahi sakta so i would tell you to remember your grandfather grandmother apne dada dadi nana nani ko yaad kare sir kya unko itni age mein problem thi did they have problem at this age no so why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale is scale mein us samay problem ho hi nahi rahi thi आज क्यों हो रही है बिकॉज द सिस्टम हैज गॉन वीक एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दिस ह्यूमन बॉडी टू स्ट्रेंथन इट इसको मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे सो लेट्स स्टार्ट अस्टान चिकित्सा द फर्स्ट थिंग वेन आई एम टॉकिंग अबाउट शरीर द वर्ड शरीर मीन्स बॉडी एंड माइंड बोथ जब मैं आपको बोलूंगा शरीर इसका मतलब बॉडी एज वेल एज माइंड बिकॉज इन इन कुंभक पद्धति इन कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार इन योग कलाचार देर इज नथिंग कॉल एस माइंड सेपरेटली इट्स ऑलवेज शरीर बोथ बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एस शरीर मैं एक एग्जाम्पल दू आपको लेट्स एक एग्जाम्पल ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. पचास किताबें पढ़ लीजिए दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए cells और tissues आपके शरीर में बनते हैं. And they there is another aspect called vikruti lot of cells which has aged they die bahut sare aise cells or tissue jo aapke sharir mein kaam nahi kar pa rahe theek se wo khatam ho jate hain after a certain time period certain age they wear off this is wearing off is called as vikruti and production is called as prakriti right ये दो चीज हमेशा चल रही है देर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। वी विल टेक एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं ये दीज आर थिंग्स यू नो ऑलरेडी बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी आप ये चीज जानते ही है मगर वहां पर ध्यान नहीं जा रहा so when there is a polluted area you enter a polluted area ek bahut hi pradushit jagah pe aap jate hain if you watch your breath agar apni saanson ko zara dhyan de saanson pe what happens more inhalation or exhalation zara sochiye please think about it because your body is the primary responsibility kya karte hain aap zyada inhale karte hain zyada exhale karte hain ज्यादा सांस लेते हैं छोड़ते हैं ज्यादा छोड़ते हैं आप लेना नहीं चाहते हो योर बॉडी डजेंट वॉन्ट टू अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है यू डोंट टेक इन यू ट्राई टू एक्सेल मोर इफ यू गेट टायर्ड अगर आप थक जाते हैं वट इज टायर्डनेस थकना क्या हुआ लॉट ऑफ टॉक्सिन इन द बॉडी इज इन इट वट यू डू यू डू लॉन्ग एक्सेलेशन दिस इज वॉट यू डू यू डू लॉन्ग एक्सेलेशन लेस इनहलेशन Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए what happens more? Inhalation or exhalation? 
इफ यू ऑब्जर्व यू इनहेल मोर जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है देर इज अ राइट सिचुएशन योर बॉडी वॉन्ट्स टू मैन्युफैक्चर मोर इट इनहेल्स मोर वेन देर इज अ बैड सिचुएशन योर बॉडी वॉन्ट्स टू थ्रो आउट मोर आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है मोर एक्सलेशन सो हाउ इज योर एनवायरमेंट नियर बाय एनवायरमेंट आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया आपने नहीं मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे हमने क्या किया वातावरण का खराब कर दिया डू यू थिंक योर बॉडी वॉन्ट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर इट वॉन्ट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सेल मोर so is construction happening more or destruction happening more lot of destruction no construction so aapke ghutne ghisenge ki nahi ghisenge ban to rahe nahi aapne situation nahi chhodi what kind of food you are eating bhojan kaisa karna cha rahe hain not genetically modified food isn't it your body doesn't want to take it lena nahi chahta kabhi kabhi ulti kar deta hai bahar nikal deta your body pukes it out also sometimes वो बाहर निकालना चाहते इट डॉन्ट टू टेक इन सो रीजनरेशन विल हैपन मोर और डी जनरेशन विल हैपन मोर डी जनरेशन विल हैपन मोर एंड को रिलेटेड विद द सिचुएशन इसीलिए आपके जॉइंट्स घिस रहे हैं उनमें दर्द आ रहा है रीजनरेशन नहीं हो रहा नई चीजें नहीं बन रही घिसे जा रहे हैं सो देर इज एन इम्बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति इसका बैलेंस होना चाहिए था मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है सो so, ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे देर इज नो चांस ऑफ रिकवरी सो वॉट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो आप ना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति अ बैलेंस ऑफ रीजेनरेशन एंड डी जेनरेशन एंड देर इज अ मेथड टू डू डू इट इसका एक तरीका है करने का अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं वट यू डू समी इज हिटिंग यू कोई आपको मार रहा है यू फील डैमेज ना यू थिंक देर विल बी अ डैमेज वट यू डू क्या करते हैं आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को यू होल्ड योर प्रेजेंटेंस योर बॉडी इज इट ये और नो आप जानते हैं इस बात को ऐसा नहीं है वॉट एवर आई एम सेंग यू नो इट ऑलरेडी तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं इफ यू आर वॉचिंग अ हॉर मूवी There are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना हाथ रख लेते हैं आंखों पर एक बच्चों बच्चे को देखो सी अ किड द किड विल क्लोज द आईज सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को कहीं पर खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस यू होल्ड योर ब्रेथ इफ देर इज अ बैड साउंड यू क्लोज योर ईयर्स आप नहीं सुनना चाहते इसको यू होल्ड योर सेंसेस सो होल्डिंग Your breath holding your senses is called as kumbhak. Isko naam de rahe hum. So it is not just breath hold; it is the hold of senses also. Aapki panch tanmatra hai jo hai shabda sparsha roop rasa gandha. All the five senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखियो देखिए आप डी जनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ यू विल एज बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली ठीक है तो हाउ टू बैलेंस विकृति देर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति अष्टांग चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति सो देन नेक्स्ट थिंग वेन देर इज अ रीजेनरेशन कोई नई चीज पैदा हो रही है सो इट विल एक्सपैंड Isn't it? वो फैलेगा एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है देर इज अ लिटिल इन्फेंट विच गेट्स बॉर्न एंड देन द इन्फेंट एक्सपैंड इज एंड इट दिस एक्सपैंशन फैक्टर इज कॉल्ड एज सम ख्या द रियल वर्ड फॉर एक्सपैंशन इज सम ख्या और प्रपोर्शनेट एक्सपैंशन दिस इज कॉल्ड एज प्रपोर्शनेट एक्सपैंशन सही तरीके से संतुलित विस्तार इसको क्या कहेंगे संतुलित विस्तार सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग द अदर हैंड रिमेन शॉर्ट एक हाथ लंबा हो गया एक हाथ छोटा रह गया विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स 
आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग एक पांव ज्यादा लंबा है दूसरा पांव थोड़ा छोटा है यूल गेट नी पेन इन वन लेग आपके एक पाव में नी पेन होगा यूल गेट हिप पेन एट वन साइड ऑफ द हिप इफ योर बॉडी इज नॉट अलाइन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज नॉट अलाइन यूल गेट अ प्रॉब्लम न्यूरो मस्क्यूलो स्केलिटल प्रॉब्लम अगर आपके एक मसल खिंच गए बिकॉज ऑफ अन इवन एक्सपैंशन स्किन ढीली हो जाती है ना Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. Asantulit vistar agar hota hai, to bhi aapki body mein problem aa sakte hai. At muscles, at joints, aapki mastpeshiyon mein problem aa sakti hai. Mastpeshiyon fat sakti hai. Aapke joint mein problem aa sakti hai. है ना वहां पे सो डिस अलाइनमेंट इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट द वे वी आर सिटिंग द वे वी आर लिविंग आर लाइफ वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट कितने लोग सीधा बैठते हैं यू ऑलवेज टेक अ बैक रेस्ट इज इट सो देर इज ऑलवेज देर विल बी इफ यू डोंट यूज योर बॉडी प्रपोर्शनेटली देर विल बी डिस अलाइनमेंट और आपकी जॉइंट प्रॉब्लम डिसअलाइनमेंट की वजह से भी हो सकती है देर आर थ्री थ्री बेसिक डिसअलाइनमेंट दैट हैपन्स इन द बॉडी तीन बेसिक डिसअलाइनमेंट है नाभि योर नेवल कैन गेट डिसअलाइन वी कॉल इट धरण योर चेस्ट कैन गेट डिसअलाइन आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है दैट पार्ट इज कॉल्ड एस कौड़ी एंड योर लेग्स कैन गेट डिसअलाइन आपके जांगे डिसअलाइन हो सकती है That is called as nale in the local terminology. Nabi kaudi nale. Now, if your nabi, if your navel get disaligned, you will get into digestive issue, metabolic issue. Aajkal diabetes bahut ho raha na. Aajkal diabetes bahut ho raha. Do you know one of the reason of uh, diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease. Corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So, what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको balance करने के लिए? तो एक काम करें लेट्स सी हाउ डू डू वी बैलेंस हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा अपने दाएं हाथ को पकड़ लें होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट खींचने की कोशिश करें जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड बाई तरफ खींचने की कोशिश करें व्हेन यू पुल व्हाट यू डू ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं यू होल्ड योर ब्रेथ ये और नो सांस रोकी आपने इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर What is the basic key? वो कुंजी क्या है वो चाबी क्या है इट इज कुंभक इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ सो इफ यू यूज ब्रेथ होल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर यू कैन अलाइन द होल बॉडी दैट इज वॉट वी टीच इन अस्टांग चिकित्सा हाउ टू अलाइन योर बॉडी एंड वंस योर बॉडी इज अलाइन यूल फील वेरी लाइट आपको हल्का महसूस होगा यू लूज एक्सेस ऑफ वेट जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आप आपका ठीक हो जाएगा सो संख्या शरीर दिस इज द सेकेंड फैक्टर ना अगेन इफ यू हैव टू अलाइन और संख्या इफ यू टू करेक्ट द संख्या यू हैव टू यूज कुंभक ना लेट्स गो लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट प्रमाण ना वन मोर थिंग इन संख्या वॉट आई वॉन्ट टू एक्चुअली टेल यू दैट देर इज अ वे ऑफ डूइंग अ मूवमेंट एंड होल्डिंग द ब्रेथ अगर आपको तरीका पता है ना हाउ टू अलाइन हाउ यू वॉन्ट टू अलाइन योर नेवल हाउ यू वॉन्ट टू अलाइन हाउ यू कैन अलाइन योर चेस्ट अगर ये तरीका पता है ना देन ओनली यूल बी एबल टू अलाइन सो इट नीड्स अ लिटिल कमिटमेंट एक थोड़ा कमिटेड एटमोस्फेयर चाहिए होता है उसके लिए दैट इज वाई टीच इट वी टीच इट इन द क्लास हम क्लास में सिखाते हैं फोर्थ आस्पेक्ट प्रमाण शरीर 
प्रकृति विकृति संख्या प्रमाण चौथे पे आ गए हम प्रमाण प्रमाण मींस डेंसिटी इसका मतलब होता है डेंसिटी गुरुत्व भार डेंसिटी इसी को धातु भी कहते हैं वी कॉल इट धातु देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी इज आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं लाइक बोन इज वेरी मच डेंस हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें और आपके फैट में एडिपोस टिश्यू जिसे कहते हैं योर फैट मसल वो योर फैट टिश्यू और एडिपोस टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है पीपल हु मसल्स देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है so there are different kinds of tissues there are this is called as sapt dhatu seven different density tissue ki hai aapke sharir mein there are seven different densities tissue of different densities ras rakt mans med asthi majja shukra these are seven densities ye alag alag bhar ke tissues hain if the density is becomes less if you lose the density Your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन है हार्ट लिवर लंग्स किडनी ये जितने भी ऑर्गन है ना इनको काम करने के लिए देर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आर ऑर्गन हमारी ऑर्गन वीक हो रही है वट इज डायबिटीज Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroid? Your thyroid gland is not functioning properly. Anna, it has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage, आज कल ज़्यादा है. You will see more chronic disease are there. Anna, organ से related disease. So, how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए आपके किडनी को ठीक करने के लिए आपके लिवर को ठीक करने के लिए आपके पैंक्रियास को ठीक करने के लिए आपके लंग्स को देर इज नो मेडिसिन देर के नॉट बी अ मेडिसिन दवाई हो ही नहीं सकती है सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली आपको अंदर काम करना पड़ेगा अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं बाहर तो कर सकते यू कैन डू एक्सरसाइज यू कैन डू वेट ट्रेनिंग इज इट बट पीपल इन टू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज दे ऑल्सो गेट डायबिटीज दे ऑल्सो गेट हार्ट अटैक चालीस चालीस साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स वो हार्ट अटैक आ रहा है एक्सरसाइज के नॉट रिजोवनेट योर ऑर्गन एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला सो हाउ विल इट हैपन ये होगा कैसे शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट करें Now keep your left palm like this. अपने बाई हाथ तेलू को ऐसा रखें दाएं मुठ्ठी बांध ले दाएं हाथ से मेक अ फिस फ्रॉम द राइट हैंड कीप योर लेफ्ट फार्म लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट फार्म वेरी हार्ड जोर से धक्का दीजिए अपने बाई हाथ तेली को पुश कीजिए जोर से पुश कीजिए हाउ डू यू हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का कैसे कर रहे हैं यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा अगेन डू इट डू इट अगेन सी पुश इट हार्ड यू होल्ड योर ब्रेथ सांस रोकते आप बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर वो ट्रिगर कहां वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं है? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट बाहर कर रहे हैं एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट सो वेन यू लिफ्ट समथिंग तो ये बाहर आप उठाते हैं So how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath, and you when you lift weight with the right hand. Suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं. The trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के muscle में trigger चला जाता है. And this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना body building ऐसा ही होता है ना. This is what how weight training and body building happens, isn't it? so by holding the breath you are creating an external trigger now very important very important part of this webinar you hold your breath and do not move your body what will happen 
अब सांस रोक लें अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाए क्या होगा वॉट विल है यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल ट्रिगर अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं तो कहा जाएगा ये डायरेक्शन कहां जाएगा इंटरनली योर हार्ट रेट विल इंक्रीज आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना गर्मी लगने लग जाएगी यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम पसीना आ जाएगा वे डिज द ट्रिगर गो इन साइड सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर कैन यू डायरेक्ट इट टूवर्ड्स योर हार्ट टूवर्ड्स योर लिवर टूवर्ड्स योर किडनी टूवर्ड्स योर थायराइड टूवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग इसके अलावा कोई चारा नहीं है देख लीजिए हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉगर देन द अदर एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर इज इट आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया एंड हाउ डिड यू वर्क ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इन साइड दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग दिस इज द ओनली वे देर इज नो अदर वे so how you can make rejuvenate your liver how you can make your liver strong how you can make your heart strong by us creating a specific direction this is kumbhak therapy which is a part of ashtang chikitsa so how do you correct the pramana sharira or the organ body by creating an internal trigger theek hai to aur dusra tarika there is no no medicine for that koi dawai nahi hai uske liye and there cannot be a medicine so koi dawai ban nahi sakti so at this point of time everybody's organ is getting weak not even people like you for youngsters also chote bachcho ke bhi organ weak ho rahe is waqt ye zaruri hai ki andar andaruni kaam kiya jaye it is important to work inside and rejuvenate your organ make your organ strong now let's come to the other part which is marma your organ muscles bones they all work together isn't it aapka heart आपके मसल्स योर मसल्स योर नर्वस सिस्टम मसल्स बोन्स दे ऑल वर्क टुगेदर इफ यू टेक आउट हार्ट यू विल नॉट बी एबल टू मूव यू नॉट बी एबल टू लिव इफ यू टेक आउट लिवर यू नॉट बी एबल टू लिव सो दे ऑल वर्क टुगेदर सो दे देर आर जंक्शन ऐसी जगह है जहां पे कि मूवमेंट होती है देर आर जंक्शन मसल एंड नर्व जंक्शन मसल एंड बोन जंक्शन टू बोन्स एंड देर इज अ जंक्शन ऐसा ही है ना दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में लंग्स ऑर्गन एंड द एक्सटर्नल बॉडी कनेक्टेड ये सब जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई ये जो जंक्शन पॉइंट है दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन इज कॉल्ड एस मर्म इफ दिस जंक्शन पॉइंट इज ओके लुब्रिकेटेड एंड फ्लेक्सीबल यू कैन परफॉर्म बेटर अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा योर ऑर्गन फंक्शन विल हैपन प्रॉपरली सो दीज आर कॉल्ड मर्मर्स सो मर्म नीड्स अ कांस्टेंट रिजुवनिश इनसे इनको कांस्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है टू कीप इट फाइन वी नीड टू एक्चुअली की make them move in a particular way constantly for example i'm giving another example if your murmurs are not functioning properly there are two kinds of circulatory movement in your body aapke sharir mein do tarike ka movement ka blood circulation and lymph circulation aise maan ke chaliye just think about it there are tissues and cells aapki koshikaen hain the waste product product gets thrown out of their walls wo apne bahar apna waste chhod de and by movement of tissues and cells these these waste product comes to a certain place called joints or lymph node angrezi mein unko lymph node kehte hain all your joints are lymph node aap aise cut karte hain to awaaz aati hai na if you if you just tense the joints there will be a sound tak se awaaz aayegi na kya hua gases release hui there is a release of gases and toxins so it only happens through movement wo bina movement ke nahi hoga blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ ek heart hai jo blood circulation karwa raha hai lymph ka koi circulation nahi karwa raha it will only happen by movement of the body so if you move the body in a particular way these toxins they go out of the body there is a constant rejuvenation of cells 
इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका तभी देर विल बी प्रकृति न्यू सेल्युलर फॉर्म बेटर सेल्युलर फॉर्मेशन अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्युलर फॉर्मेशन कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट कैंसर हैपन्स बिकॉज ऑफ अ कैंसर एनवायरमेंट और उसके लिए इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट देन दे शुड बी कॉन्स्टेंट रिजोवनेशन ऑफ मर्म तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में देर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा देर इज अ पार्ट कॉल्ड एस अंग न्यास एंड मर्म विन्यास विच एक्चुअली वर्क अपन देर इज अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर वे विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रीदिंग इट्स अ पार्ट ऑफ अष्टांग चिकित्सा ना गो अ लिटिल फर्दर ना एवरीथिंग इज रेडी फॉर फंक्शनिंग ना टिश्यूज ऑर्गन जॉइंट मर्म सब कुछ तैयार हो गया नाउ यू फंक्शन यू लिव योर लाइफ यू डू मूवमेंट यू डू फंक्शन काम होता है ना तो फंक्शन देर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच टू फंक्शन तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी मटीरियल एनर्जी एंड मूवमेंट फंक्शन मीन्स थ्री थिंग्स मटीरियल एनर्जी एंड डायनामिज्म इसी को कहते हैं कफ पित्त वात दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी सो एवरीबडी इज एजुकेटेड यू नो एटलीस्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड कॉल वात पित्त कफ मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो वॉट इज वॉट इट इज दे ट्राई टू मेक एन आइडिया बट मटीरियल Energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. Vata dosh zada tar problem ke saath mein joda hua hai. So what is your joint problem? What is it called as? Vata dosh. Right? Movement ko ap control kaise karte hain? What is vata? Movement. Vata also creates pain. so movement how do you control movement if you want to move your hand how do you control the movement agar aap aise aise tezi se haath hilaye dekhiye piche apne piche dekhiye how do you control this movement by holding your breath in a particular manner aap apni saanson ko ek tarike se chalate hain iske liye yes or no you control your movement by holding your breath without holding your ब्रथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट सो वात दोष से बाहर आना तो क्या करना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ वात दोष वॉट यू नीड टू डू इज कंट्रोल योर मूवमेंट कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा देर इज नो अदर वे इफ यू अप्लाय जॉइंट पेन रिलीफ स्प्रेज और सम जेल उससे क्या होगा टेम्प्ररी यूल गेट अ जॉइंट पेन रिल टेम्प्ररी इट्स विल टेम्प्ररी क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा नो इट नॉट हैपन सो इफ यू वॉन्ट टू रियली हैव अ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी ओवर योर लाइफ देन यू मस्ट प्रैक्टिस कुंभक कोई और चारा है नहीं सो दोष दोष शरीर को इफ यू वॉन्ट टू करेक्ट द दोष इम्बैलेंसेस इन योर बॉडी द मोस्ट इंपोर्टेंट वे इज कुंभक अदर वेज आर ऑल्सो अवेलेबल बट दे आर लेस इंपोर्टेंट Uh, there are medicines all the herbs ayurvedic herbs they do vata pitta kapha balance but to a certain extent keval ek extent sahi kar sakte hain they can be a little help but they cannot be cure rejuvenation if you do kumbhak for 3 years you will become 10 years younger this is called as rejuvenation so neuro problem usually कहते हैं न्यूरो प्रॉब्लम समबडी वॉज टॉकिंग अबाउट सो वॉट वॉट पीपल वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपॉन्डेलाइटिस एंड वॉट एल्स न्यूरो प्रॉब्लम नाउ समथिंग कॉल एस ड्रॉप फूड न्यूरोपति है ना ये चीज आपने सुना होगा यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दीज थिंग्स So neuropathy happens on you don't have a control Parkinson again a neuro problem, huh? Uh, there is neuro degeneration, de degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. 
there are sometimes uh, autoimmune disorder of nervous origin which for which there is no solution koi solution hai nahi so i'll tell you some examples main aapko kuch example batata hu so there was a person who was suffering from paralysis a uh, 64 year old 64 65 year old professor of delhi university or some associate <laughs> delhi university ka koi college hai usme so he he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body he started doing kumbhak in 3 months time he regained the sensation by almost 95% on that part now another another example there was a marathon there is a marathon runner she is a lady a lady marathon runner she started developing drop foot uncontrolled legs she couldn't control her legs suddenly uska marathon marathon sab band ho gaya she was almost like stuck at one place she started doing kumbhak and after 4 to 5 months she reported i am preparing for next marathon so there was a person who was suffering from myasthenia gravis where the muscles are not in control aankhe padakti rehti hain muscles hilte rehte hain they are in always fluctuating mode he started kumbhak and in 3 months time he reported that it's gone maximum like it's gone about 80 to 85 percent is gone another person who was not able to speak for more than two three words he was not able to speak uska voice box related issue tha it is also a neuro uh, origin so he started kumbhak in four to five months time he said i can talk for long now main kafi samay tak ab bol sakta hu jo pehle nahi bol sakta tha So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of their the problem of neuro origin i'm talking about problems you are talking uh, like parkinson paralysis and neuropathy you can actually revive your whole nervous system can revive let's get to the second last part or the seventh sharira it is called as garbha sharira garbh means a quality the sanskrit word garbh means a quality of environment an environmental quality so garbh fundamentally is called as quality and the quality can be created by something called as samskara samskara is a way of creating quality so garbh means quality garbh quality or genetics are correlated i am talking about now i am talking genetics when you say garbha sharira it is your genetics your genetics is responsible for your personality for the quality of your body how much uh, your body has potential in what direction in what vertical it is your genetics isn't it this is called as garbha sharira the garbha sharira gives you the genetics can you correct your genetics it has also some relation with what you call as karma when we say samskara samskara it is called as related to what you have done so your genetics is also what you have done your genetics is also what you have done so can you correct your genetics yes 99% of your genetics can be changed now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics changeable genetics variable genetics you can actually change your genetics so earlier theory of genetics cannot be changed is now burst is now is now been bursted so now you can change your genetics also if the doctor says oh you have a problem because of your genetics then tell the doctor please change my genetics because modern research says genetics can be changed but they are thinking of stem cells which is a not the right way to approach genetics i am telling you kumbhak is a way to change genetics when you do kumbhak you are actually applying epigenetic triggers inside the body which will change your genetics and that's why people into diabetes they drop their medicine people of uh, who have uh, blood pressure issues they don't need a medicine to control their blood pressure 
whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed but you have to do certain things in a certain way only then it will happen the last part is shrishti sharira Eight, eighth sharira is shrishti sharira shrishti means what in which you are sunk like shrishti for a fish is the sea ek machli ke liye samudra shrishti hai so the water around her is shrishti for her so for our for human being the cosmos ye brahmand is shrishti so it applies lot of forces na what is environment what is what is universe lot of forces acting na you walk on earth in the force which is called as gravity gravity pulls you down constantly within this gravity you walk so you make an effort against gravity and then you walk there is a very high environment or the pressure of this atmosphere atmosphere ka pressure hai na aapke upar uske bawajood bhi aap move karte hain chalte hain sab kuch karte hain you do everything so this is srishti the forces of environment is srishti now i am bringing up something very very unique and important now suppose gravity pulls you down you know this gravity pulls you down why do you grow tall gravity to aapko niche kheechta hai na gurutvakarshan aapko niche kheechta hai aap lambe kyon ho jate hain ek ped upar kyon ug jata hai why a tree grows up why a bird flies because you must be applying a force opposite to gravity yes or no aap zor laga rahe honge gravity ke virudh aap jante bhi nahi hai you don't even know notice but you are you are applying a force opposite to gravity suppose ki je aapke andar this force becomes weak inside you gravity ke opposite force lagana kamzor ho gaya aapko kaisa feel hoga how will you feel in your body and mind you will feel heavy pulled by gravity aap utha nahi payenge na halka mehsoos nahi kar payenge will not feel light how will you feel heavy upar nahi utha payenge to niche heavy feel karenge where will the heaviness impact ye heaviness kahan asar karega aapke joint pe it will impact the joint yes or no this heaviness is called as stress s t r e double -S, s you talk about stress but aapko malum nahi hai stress kya hai <laughs> you think situation creates stress no put 10 people in the same situation five will get stress five will not it is not the situation it is your inability to handle a situation creates stress आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा सो आर यू डूइंग एनीथिंग टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू हैंडल सिचुएशन नो यू आर नॉट डूइंग इट सो आई टॉक्ड अबाउट वन फोर्स एक फोर्स के बारे में बात किया द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड उदाना इन कुंभक कलाचार इन कुंभक विज्ञान वी कॉल इट उदाना इसको हम उदाहन कहते हैं Have you heard of this word? उड़ान उड़ान सुना है नाम आपने उड़ना उड़ान दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना दैट मीन्स opposite to gravity force there are 84 forces which you are struggling every moment from through 84 alag alag forces mein aap kaam karte hain your organ function according to these forces so which force has gone weak in you because of which you have got into one problem aapke andar kaun sa force weak ho gaya jiski wajah se aap problem mein aa gaye that is what we diagnose इन प्राण शक्ति डायग्नोसिस यही प्राण शक्ति डायग्नोसिस है वी फाइंड आउट द फोर्स विच हैज बिकम वीक इन यू एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट इन टू वन प्रॉब्लम एंड देन अनादर एंड देन अनादर एंड देन अनादर दिस इज द रूट कॉज सो वी डू प्राण शक्ति डायग्नोसिस एंड इन द नाइन वीक्स यू लर्न द बेसिक मॉड्यूल एंड यू गेट एन एक्स्ट्रा क्लास वेयर द होल मॉड्यूल गेट कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम नौ हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं देर आर थ्री थिंग्स इन दैट मॉड्यूल विच एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज एट एस्पेक्ट या आठ चीजों का वो ध्यान रखता है तीन चीजें हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अंग न्यास द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हठ विन्यास द थर्ड वन इज कॉल्ड एज कुंभक थेरेपी सो इन नाइन वीक्स यू लर्न दिस मॉड्यूल ऑफ थ्री स्टेप्स एंड देन you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem this is ashtanga chikitsa so it takes care of all the sharira sharira means body and mind complex prakriti 
विकृति संख्या प्रमाण मर्म दोष गर्भ सृष्टि एंड इट्स अ साइकल इट्स अ साइकल सो इफ यू वर्क अपॉन द बॉडी सी यू डोंट यू विल नेवर गेट अ मैजिक पिल इफ यू वेट फॉर एटर्निटी यूल नॉट गेट अ मैजिक पिल कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए वाई बिकॉज दिस बॉडी इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन इज योर बॉडी डिजाइन फॉर केमिकल मेडिसिन नो योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल मेडिसिन जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें वुड यू पुट डीजल इन टू अ पेट्रोल व्हीकल नो नॉट नेवर कॉमन सेंस इट इज डिजाइन फॉर पेट्रोल so when your body is not designed for chemical medicine where does this common sense go ye common sense kahan chala jata hai is samay jab hum apne sharir ko istemal karte hain that is why more medicine more disease in the last 50 years enough example isn't it so you must work upon this body is magical let me give you this guarantee ye sharir bahut magical ये ठीक करता है अपने आप को दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट इट सेल्फ ये खुद को ठीक करता है आप मौका दें इसको यू आर एम्पावर योर सिस्टम एंड यू सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ सो इट इज इंपॉर्टेंट वेर एवर यू इन्वेस्ट योर टाइम मनी फोकस दैट थिंग ग्रोस आपने दवाइयों पर इन्वेस्ट किया पिछले पचास सालों में कितनी बढ़ गई वो आपको रूल करने लग गए आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यू सी योर हेल्थ विल इंप्रूव नॉट ओनली योर हेल्थ द हेल्थ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विल इंप्रूव सो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी फोकस ऑन दिस ब्यूटिफुल सिस्टम दैट वी हैव बीन गिवन और गिफ्टेड विथ एंड ट्रांसफॉर्म आर लाइफ मेक आर लाइफ बेटर सेल स्टॉप है यहां पर मैं रुकूंगा सो द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड टीम आपको आगे बताएंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू स्वामी जी पेशेंटली नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट के की दरबारी मैम टू शेयर हर जर्नी ऑफ अष्टांग चिकित्सा के की दरबारी मैम आई यू एबल टू हियर मी यस आई एम एबल टू हियर यू So, if you could Can let you us know me? what was your uh, situation before you joined Ashtang, what were your apprehensions regarding the yeah. course, and whatever was in your mind, the doubts of whether I'll be all right with Ashtang Chikitsa or not. If you could just right. let us know, it would be great. Thank you so much, ma'am. Yeah. First of all, Rachna, I have a request. My name is Aban Dalbari. because the zoom is on keki darbari i find it difficult to change it to aban darbari every time i am so, so sorry ma'am uh, thank you i'm my apologies because even in class one somebody called me keki ma'am <laughs> that's okay. a male uh, name um okay, okay okay uh, i'm so 76 and i've done mba and i have uh, my husband had covid in january i had covid in july and we he took a long time up to june to recover and to get a little stamina so when i got covid i was looking thinking that my strength and stamina has decreased very much and i wanted to be young again so that's why i was and this came through another group i heard about a lady who couldn't bend her knee being able to do surya namaskara number 12 times and uh, when i heard swami ji's vemebna i said i'll be foolish if i don't join this but i tried to uh, encourage my husband to join it he did not take it up seriously because we are having a lot of things to do and um, i said i'll be foolish if i let it go from my hand now i have seen just from the 5th of september to today is 29 15 days i have had wonderful changes my uh, my 
thumb base used to get swollen and pain during winters or sometimes. That swelling disappeared and I was wondering one day, how did that go? And then I thought of what I was doing. Uh, the other thing was that I had a tightness on my feet, the whole leg, right leg. By evening, it would become a little swollen and it would be like a clamp. That gear sort of went and I was able to walk lightly. So I started feeling lighter. My problem was that I was walking bent from the hip. So many times my children corrected me. I have a spinal uh, problem in early childhood and that has given a bend to my back a little. But this was too much. And she would come and pick, make me straight, but I could hold that straight position for a while. And then again, I would feel comfortable bending down and walking. Otherwise, I couldn't take steps ahead. Now I'm able to walk straight. Then there is also uh, so many changes have occurred. The second week, I started passing a lot of platelets. The third week, I started getting surprised by changes happening in my health, the, if I've left out anything, uh, the energy and strength and uh, en uh, enthusiasm has come into it. First, you may find it seemed impossible that we will do all these things. But once you keep at it, it the uh, thing becomes easy. So I wish everyone all the best. That's all. Thank you so much, ma'am, for your time. It is really impressive to hear. At 76, you. you tried to change your life and the willpower. I feel blessed. Pardon me? I feel blessed. Thank you. Yes. Thank you so much. Now Thank I would you. like I would like to invite Gangadhar sir to talk about his journey of Ashtang Chikitsa. Gangadhar sir, are you able to hear me? Hi, ah, yes, madam, yes, madam. Just a sec, sir. I'll just put you on spotlight. Yeah. Uh, my name is Gangadhar. I joined uh, last month. Um, <clears throat> after joining the program. Uh, uh, before my joining program, I, I have some back pain issues and all, leg pain and all. After that joining, uh, all are reduced. After doing the <coughs> Kriyas daily, uh, fully reduced. I'm happy about the program. After doing the Kriya, I'm getting good energy. And uh, <coughs> I'm happy about the program. And whatever I paid the money, it's a worth of the money. And whatever more than uh, got it in that time, I got it. Uh, thank Every... you so much, uh, Gangadhar, sir, for giving your time and joining us in the webinar. Uh, now I would uh, like to request Anilji to please share the program details with the participants. They are eagerly waiting to know the program details. Yeah. <laughs> Namaskar, everyone. Uh, just let me share my screen. Rashmaji, are you able to see my screen? Yes. Okay. Okay, so a uh, lot of you may be waiting for this, uh, this part of the presentation wherein we'll be uh, telling you about the details of Ashtang Chikitsa, <clears throat> the dates, the fees and everything. So we'll go through this very fast. Uh, 
uh, because Swami Ji will be uh, coming live after this. All right. This is a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. This is a guided program that is under expert mentors ke supervision. Ke under kiya jata hai. Aur sabhi jo mentors are trained by Swamiji. Hote hai. So the classes will be conducted by our Kumbhak mentors or Ashtang Chikitsa mentors. Like Swamiji video mein bata chuke hai. There are three modules in the whole program. Module 1, Module 2, and Module 3. Module 1 is for Vath Balancing. Module 2 is for Pith and for Cuff. It's Module 3. Duration of all three modules is 21 days each. So total duration of 63 days or 9 weeks. Program overview again. 9 plus 1. Why one week extra has been added? We'll get to know in a short while. So total jo Engagement rahega aapke saath, wo 9 plus 1, yani 10 hafte ka rahega. Total engagement would be of 10 weeks. There will be two live classes every week, out of which one will be the learning class or the main class and one will be the mentoring class or the practice class. This is how the program will or the classes will proceed. What are the next steps? You pay the program fee and we have a special webinar pricing for people who stay back. Uh, and then you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. And then you start attending your classes, starting with module one or the WATH module. Again, total classes in each module is six. Out of which three are learning class or the main class, and three are mentoring or the practice class. So six, six, and six. Total 18 classes for all three modules. And uh, if you see one extra customization class, that I'll let you know what is customization class and why this is something extra. Class start date for the 100th batch. This would be the 100th batch that will be starting from 3rd October 2022, Monday at 6.30 p.m. We'll share all these details, the class timing, everything, the dates and everything in uh, WhatsApp group, as well as in chat here. Mentor classes. In module one, mentor classes will be on Thursdays. Module three, uh, two, mentor classes will be on Fridays and mentor classes or the practice classes will be on Saturdays or module three. Class experience. What is the class experience like? As I already told you, these will be live sessions. Ye live sessions rahenge Zoom app ke upar. Mentors sabhi ko observe karte hai. Mentors watch all the participants. Many people ask us that how will you know that whether we are doing correctly or not. So for that, in the practice class especially, you to keep your cameras on so that mentors can watch you and give you the feedback as if you're doing the kriyas correctly or not. So that's how the classes are conducted. There will be written instructions also, uh, which you can download and take a printout and refer those while doing your daily kriyas. Some people like to watch and do the kriyas. Some people like to read and do. So whichever is your style of learning, you can do that. Then there'll be session recording. All the classes are recorded and made available to all the participants. There'll be a lot of extra things that will be provided to you. There'll be mental practices. There'll be a unique diet perspective. Uh, mind you, this is not a diet plan because there's no diet plan. There's a video that you'll be getting from Swamiji as to how to use food, how to cook your food in a way that it does not harm your body. So there's no diet plan. Many, many people ask us if there, are, if there are any diet restrictions. There are no diet restrictions. Only the perspective would be given according to the season, what you to eat and why to eat that. Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared with all of you. Uh, yearly expenses. Now, before I announce the fee, I'd like to just uh, take your attention to the kind of uh, money that we could already be spending just to maintain the problem that we have. I've written doctor fee as 6,000 to 12,000. These are yearly figures. 
And why I'm talking about these figures is because when I announce the program fee, the, uh, we are in the habit of comparing things, right? That's human. So what you are getting and like uh, one of the participants, just uh, Gangadhar sir, the, oh, like just see this, the said that he got is more than what is paid for. So that's why we need to compare what we are already spending and what we could be spending in something which is natural and permanent. So if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000, you could be spending on a yearly basis and medicines another 15,000 to 30,000. And if you total all of these 33,000 to 72,000, many people could be already spending just to maintain and manage the disease, not cure it. That's the difference. And if you're into allopathy, uh, we all know about the side effects. So we will not talk about uh, that so much. Okay. So just to give you a perspective as to the comparison that we all make. Now, before I share the program details, it's very important to know who this, this program is not for. Yes, uh, ke liye program nahi hai. Uh, so we'll talk about uh, who this program is not for so that it becomes clear who this program is actually for. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. Although many people get results in just one class, but that doesn't happen normally. Okay, so we are used to popping a pill or uh, taking a allopathic medicine, especially if you are into some kind of a pain, cough, cold, anything. Jaisi hume khansi jukam, choti se koi bhi problem hoti hai, humare paas uske liye ek dawai hoti hai. Ek dam se ab dawai khaa lete hai, aur uspe hume koi time nahi lagta hai. But when we start working on the body, usme time lagega. So this is not a magical pill, but this is something which can create magic for you if you don't devote time to your body and to this therapy. This is not for those who are not ready to work on their body. Same thing, same, same like the last point. Uh, if you're not ready to work on the body, because many people I talk to, they say that we don't have this much of time, we don't have uh, th uh, 90 minutes, 60 minutes every day so to do the, the if, if that's your case, then this won't be of any help to you. And this is not for those who cannot invest 60 to 70 minutes, maybe sometimes initially 90 minutes also, because when we do start doing something new, obviously we'll take more time. But as you keep on practicing, that time will reduce. So it may reduce to 30 to 40 minutes also. But for that, you have to do it consistently on a daily basis. So you need to have this kind of a money, uh, sorry, time, uh, apart from the money that you'll be spending in the program, uh, for yourself, to work on your body, to make it stronger. Like so many things Swamiji already told in the video, why you need to strengthen the body. And this is the only method. Kumbhak is the only method to strengthen your internal organs. So you need to invest this kind of a money, this kind of time to get out of your ailments. And this is not for those who are impatient. Uh, we know when we are sick, impatience uh, builds up. So when we are sick, we patience not much more. Pain होता है, uh, but वो होते हुए भी, uh, again, this since this is not a magic pill, you'll have to keep patience. Time थोड़ा लग सकता है आपको. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Uh, Seventy to eighty percent of the people who join these webinars, uh, they join the webinar. Uh, just to pick up some tips that many people have asked, are also asking in the chat also. Uh, uh, tell us exercise about back pain. Tell us exercise about this thing. Tell us exercise about this thing. See, like Swamiji told in the video very clearly, no problem is a local problem. If you're, if you're experiencing back pain, what is the root? Uski jad kya hai? Pain kyo ho raha hai? Agar knee pain hai, Swami ji ne bata hai, uric acid to nahi bada hua hai, liver to thik kaam unhi kar raha hai. Toh jab tak jad thik nahi karenge, toh uske solution pe kiasi pahunche. Toh ye jo tips ya exercise ya thoda kuch aapko bata diya jai ki exercise aise hoti hai back pain ke liye. This doesn't work like this. So tips pe ye kaam nahi hota hai. Ek holistic treatment lena hota hai. Taki aap zero se start kare. This has to be done under guidance. Hand holding hoti hai. Every day tracking hoti hai. जो आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें ट्रैकिंग होती है हमारी डेली बेसिस पर तो दिस इज नॉट समथिंग कि आपको एक वीडियो देख लिया और आपने उसको कर लिया बिकॉज़ इसमें एक डायग्नोसिस भी है जो भी हम अभी हम आगे देखेंगे 
and this is not a free treatment because we are not uh, sponsored by government of india and or any big company uh, we have a team of 11 people and we have to pay the salaries and a lot of expenses to run the whole program so this cannot be free so please don't ask uh, if we can get it for free that's not possible now what all you get in the program first point pran shakti diagnosis for root cause determination this is the diagnosis to find the root cause of the disease and this alone in itself jab main announce karunga when i'll be announcing the program fee that could be just this pran shakti diagnosis could be worth that much only and this is just the first point so you get a lot of things how we run the program how we conduct the program so this is the first thing that a root cause is determined डिजीज की बीमारी की जड़ पता करते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस से अगर जड़ पता नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट सी करते रह जाएंगे जैसे कि ज्यादातर और ट्रीटमेंट्स में होता है वीकली वन मेन क्लास ऑफ सिक्सटी टू नाइनटी मिनट्स वीकली वन प्रैक्टिस क्लास ऑफ सिक्सटी टू नाइनटी मिनट्स की सिक्सटी इज द एक्चुअल ड्यूरेशन देन वी टेक अप क्वेश्चन सो ट्वेंटी थर्टी मिनट्स क्वेश्चन में लग जाते हैं आंसर में राइट सो दैट्स हाउ इट्स रिटर्न सिक्सटी टू नाइनटी मिनट ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर सिक्स मंथ्स सभी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाती है एक कोर्स डैशबोर्ड के थ्रू ऑल दी क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड मेड अवेलेबल टू यू थ्रू अ कोर्स डैशबोर्ड विच विल रिक्वायर अ पासवर्ड एंड अ यूजर नेम दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड दिस एक्सेस ऑफ ऑल दी रिकॉर्डिंग विल रिमेन विद यू फॉर सिक्स मंथ आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर ओके सो दैट इज इनफ टाइम टू लर्न ऑल क्रिया बाय हार्ट ये आराम से छह महीने का टाइम आप आसानी से सभी क्रियाएं को याद कर सकते हैं वैसे तो एक दो महीने ही लगेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भी एक्स्ट्रा पुट टाइम दिया जाता है एक्सेस के लिए देन वीडियोज ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास रिकॉर्डिंग इन द क्लास रिकॉर्डिंग द होल क्लास इज रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर वट एवर है क्लास दैट इज बींग रिकॉर्डेड but here videos of all kriyas just the separate kriyas let's say there are there's a kriya which is taking 2 minutes some kriya is taking 10 minutes so these are separate videos of those kriyas not the class recording so if you want to just watch how to do the kriya you can do that by spending 2 minutes 10 minutes you don't have to watch a 90 minutes class recording okay so whatever you want if you want to watch the recording that's fine with us if you want to just watch the video of the kriya that's also okay written instructions you will be getting in hindi and english i have already told you you can download these and take a print out and use it to do your daily kriyas private whatsapp group to ask doubts and questions six days a week sundays our mentors are on a weekly off so six days of the week you can ask from 10 am till 8 pm in the night and what you what all you will be asking like i already told you two days of the week you will be live with us the remaining five days when you are practicing alone and if any doubt or question comes into your mind this is the place where you have to ask your question our mentors are added in these groups they'll be answering you and guiding you step by step so this is the our support system through this private whatsapp group individual participant progress tracking and feedback every day you'll be filling up a form a short form about your condition on that particular day so we track it on a daily basis because if we track it if we get the feedback from you then only you and us will know that if the progress is happening or not therapy customization for each participant in the 10th week now many of you may be thinking that if if different people have different problems why it's a common program for 9 weeks it's a valid question it's a normal question See the body needs to be prepared to receive the customization. What is customization? If you remember the first point that I told you about the pran shakti diagnosis, the diagnosis is done in the first week, but it is used in the tenth week. Why? Because the body is prepared to receive this customization. Three primary things, three main things happen in these nine weeks. The first thing that happens is the vat, pit, and cuff of your body is balanced. Second thing that happens is. you are told you are trained into controlled exhalation and this is the reason because this therapy is based on controlled exhalation 
so people who are doing kapal bharti on a daily basis they are advised not to do it for the next 5 to 6 months because in kapal bharti that is forced exhalation and what we are teaching here is controlled exhalation and the third main thing that happens is in these 9 weeks is alignment of three basic alignments like swami ji told in the video there are three basic alignments of the body thighs navel and the chest so these these are need these three things need to be aligned and when we do this uh, the uh, vata pitta and cuff balancing the controlled exhalation and the alignment of these structural uh, structural uh, alignments of thigh navel and the chest in the 10th week now the body is ready to receive the customization in the 10th week your therapy will be customized and fine tuned as per your disease and as per the diagnosis that's why an extra class will be provided for that then extended support for 30 days after the program is over even when the program is over after 10 weeks you still get 30 days to ask question doubts and if you keep on if you're doing the kriyas regularly daily basis you'll be clearing your doubts daily basis right so you won't need the support but sometimes what happens is many participants they fall ill and then due to which they miss a lot of classes so that's why an extra 30 days of support is provided from us and this is free of cost or included in the program fee only so no need to pay extra for this all right now program fee for ashtang chikitsa what all what most of you may be waiting for ki dekhte hain program fee kya hogi kitna hai kya hum afford kar payenge will be able to pay it that's 14500 for all the modules three modules 18 classes one customization class diagnosis the support in the whatsapp everything included but like i promised in the start of my presentation then there is a special webinar pricing for people who have stayed back and what is that just 6500 for the complete program everything all points are already mentioned talked about in detail so this has been made so affordable that everyone can afford it and enroll into the program and start getting benefited from the natural therapy for permanent solution or long term solution payment methods will be sharing in the chat as well as in whatsapp group uh, now i'd just like to talk about the super team that we have at your service because how so ever good this program may be but if there's no proper team to take care of the participants the benefits can you know cannot be so much so we have a proper team in place rachna shrivel bothra she is the program director and the host of this program this webinar then we have shalini bhagwat she is the class manager shuffling classes arranging classes she she takes care of all that uh, all those matters and then we have pooja chopra she is the ashtang mentor randhana swain another ashtang mentor sukesh another ashtang mentor rd gupta ji another ashtang mentor soni chhapriya ji ashtang mentor we have a lot of mentors with us why because we want to support each and every participant no even a single participant should not feel that nobody is talking to them they are not being taken care of so you can just relax and uh, just you know start with the program or continue with the program if you already enrolled then we have neha upadhyay she is the enrollment in charge she is the person that you'll be talking to the most before starting your classes okay anil chauhan that's me i'll be answering most of your questions inside the whatsapp group because swami ji will be coming live shortly to answer all your questions but due to shortage of time uh, we may not be able to answer all questions but you need not worry you can put your questions in the whatsapp group we'll answer all those questions i'll be awake till 11 pm tonight so i'll answer each and every question by 11 and won't sleep till before that okay my promise himanshu reddy he is a technical person he takes care of all the login ids password the video upload the written instruction upload everything if your app is not working we have a we have an app also which you will be downloading to watch your classes so if something is wrong with that himanshu is the person that you will be getting help from and then we have anita ji she will be the person who uh, who who you who you'll be talking to her because she'll be calling each and every participant one by one see 
a lot of people are shy and do not ask in the group in the class group so anita ji will call those people in fact everyone one day she'll be calling about 20 to 30 people and that's the work that she'll be doing so you can discuss your personal problems with her also so if you look at all the uh, the, the way i explained whole the program we have a proper team to take care of every participants you need not worry you need not be scared that what will happen we understand that uh, uh, that this is a uh, we understand that this is a online program so we do not know we have we, we think that how this program will happen ye kaise main kar paunga kya main kar paunga ke nahi kar paunga ya kar paungi ki nahi kar paungi to proper team hai to main aap se ye kehna chahunga ab relax ho jaye and then jo abhi question puche कोई भी डाउट है वो पूछे बिफोर एनरोलिंग अभी स्वामी जी से पूछ सकते हैं स्वामी जी अगर आपका क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं सो विद दिस आई एंड माय पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन नमस्कार थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर शेयरिंग द प्रोग्राम डिटेल्स वी विल नाउ बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस uh let me see if swami ji has joined in yes yes i have joined okay so just put swami ji on is on spotlight already okay okay so we'll just take up the questions one by one okay uh, pooja ma'am writes can we reverse osteoporosis uh see osteoporosis doesn't need a reversal osteoporosis means that your body is not absorbing things properly osteoporosis ka matlab kya hota hai aapki haddiyan jo hai usme usme brittleness aa gaya isme density kam ho gayi aapka sharir jo osteocytes hai ya fir osteoblast hai naam kuch bhi rakh lijiye वो बना नहीं पा रहे क्योंकि उसके पास वो सोख नहीं पा रहे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट यू टू एक्चुअली सी एक भी इंसान नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज बीन बेनिफिटेड बाय टेकिंग इन कैल्शियम कैल्शियम लेके किसी का ऑस्ट्रोपोलोसिस ठीक नहीं होगा इनफैक्ट इफ यू टेक कैल्शियम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the chances of breast cancer increases by 200% so abhi karna kya hai so i will always say this whenever there is a problem try to understand it in your own sense and language aapka sharir absorb nahi kar pa raha cheezon ko theek se absorption weak hai एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ऑस्ट्रोपोरोसिस ठीक हो जाएगा ठीक है एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ऑस्ट्रियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा मगर एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सो हैव यू एवर ड्रैंक फ्रूट जूस और एनी कोला थ्रू अ स्ट्रॉ एक स्ट्रॉ से पिया है आपने कोई चीज खींचा है या तो होगा ना पक्का खींचा तो होगा ना आपके आपने आपके खींचने की क्षमता कम हो गई है एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है आप नहीं खींच पा रहे आपका शरीर नहीं खींच पा रहा ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है आप ही है खींचने के लिए क्या चाहिए खींचने के लिए क्या चाहिए तो एक काम करें कभी कभी मिया बीबी थोड़ा खेल लिया करो ना गेम एक रस्सी ले लो और खींचो एक दूसरे को देखिए अब जब खींचने का जोर लगाते हैं व्हेन यू पुल व्हाट यू डू विद इन योर सेल्फ अपने अंदर झांकी अपने अंदर देखिए आप क्या कर रहे हैं खींचने के लिए क्या आप सांस रोकते हैं खींचने के लिए डू यू होल्ड योर ब्रेथ टू पुल थिंग्स मोर ट्राई करके देखो नहीं तो हाथ को ऐसे फंसा लो और ऑपोजिट पुल करो 
अपोजिट पुल कीजिए एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए कम से कम पता चलेगा आपको हम्म खींचिए जरा क्या आप सांस रोकते हैं जोर लगाने के लिए खींचने के लिए रोकते हैं ना तो क्या क्षमता कमजोर हो गई आपके शरीर के अंदर आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई एब्जॉर्प्शन तभी कम हो गया कुंभक कमजोर हो गया तो एब्जॉर्प्शन कमजोर हो गया तो कुंभक कर लीजिए एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाए हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा इतना सिंपल है इतना ही सिंपल है ठीक है वो तो आप कितने भी बड़े बड़े वर्ड बोलते जाइए किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होगा नामकरण संस्कार तो हम भी कर लेंगे साहब ऐसे ऐसे नाम रख लेंगे संस्कृति में संस्कृत में नाम रख लो या ऐसे संथाली में नाम रख लो कभी कोई बोल ही नहीं पाएगा इससे इंटेलिजेंट नहीं हो जाता टंग ट्विस्टर से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता तो आपको जो शब्द बताए जा रहे हैं ना उस इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मालूम है कि ये क्या है आपको जरूर मालूम है आप जरूर इंटेलिजेंट है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बड़ी आसानी से ये ठीक हो जाता है नेक्स्ट ओके प्रमोद सर टॉक्स अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एल फोर एल फाइव गैप ट्रबल्स इन वॉकिंग आई थिंक ड्यू टू विच आई के नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम वो ठीक है ठीक है दीज आर ऑब्जर्वेशन ना वॉट इज द प्रॉब्लम स्पाइनल गैप आप सवाल क्या पूछना चाहिए ये भी तो समझ लीजिए वॉट शुड यू आस वाई गैप इज हैिंग टूडे मोर हंड्रेड ईयर्स बैक देर वॉज नो गैप है आज ही गैप क्यों हो रहा है सौ साल पहले तो नहीं होता था सो फिजिकल स्ट्रेंथ हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस इन द लास्ट फिफ्टी ईयर पचास सालों में अस्सी प्रतिशत तक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो चुकी है न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हर एक को जवान को भी है आप सोच रहे हैं उम्र के साथ आ रहा है नहीं नहीं सभी को हो रहा है तो वाई देर इज गैप है गैप क्यों हो रहा है ना तो ये इस सवाल का जवाब नहीं मिलता एमआरआई करा लो गैप दिख जाएगा मगर एमआरआई करा के ठीक थोड़ी हो जाएंगे कोई कैट स्कैन रैट स्कैन करवा लो उससे आपको दिख जाएगा कि ये गैप आ गया जी यहां पे गैप आ गया मगर उससे ठीक थोड़ी होता है तो क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द राइट क्वेश्चन व्हाई गैप इज यहां पर गैप क्यों हो रहा है तो अब दो चीज बताऊं आपको बहुत आसानी से समझिए दो चीज जस्ट टू थिंग्स फर्स्ट हर चीज शरीर के अंदर रीजेनरेट होती है हर चीज बनती है कुछ खत्म होती है डीजेनरेशन होता है तो रीजेनरेशन भी होता है ठीक है ना ये दोनों ही चीजें होती है। अगर डीजेनरेशन ज्यादा हो या आप उसे हटा दीजिए वो ज्यादा हो रीजेनरेशन कम हो तो वैसे ही डीजेनरेशन ज्यादा हो तो रीजेनरेशन की स्ट्रेंथ दोबारा बनने की कैपेसिटी जो आपके शरीर की रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए ठीक है तो गैप आ जाएगा पहली बात दूसरा रीजन गैप आने का क्या हो सकता है अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो गैप आ जाएगा आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो एक तरफ उठ जाएगा एक तरफ दब जाएगा फिर कहेंगे कि जी नस दब रही है कहीं ना कहीं अरे मेरे तो हाथ में सेंसेशन थोड़ा अजीब से हो रहे हैं तो अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो भी एक तरफ में गैप दिखाई दे अच्छा इसको और आसानी से समझाने के लिए बोलता हूं और आसानी से समझाने के लिए चपटे पत्थर होते हैं ना पत्थर चपटे पत्थर ऐसा ले लीजिए तैतीस थर्टी थ्री उनके बीच बीच में ड्रिल करके होल कर लो और बीच में रस्सी डाल लो रस्सी को आप खींचेंगे तो सारे पत्थर अलाइन हो जाएंगे रस्सी को आप ढीला करेंगे तो सब इधर उधर खिसकेंगे हा या ना तो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट को कौन सी शक्ति कौन सी स्ट्रेंथ बना के रखती है अब जरा इसको सोचें अब मैं एक नाम लूंगा आपके सामने इसे कहते हैं व्यान पक्ष एक पार्ट है उसका व्यान शक्ति या फिर उसको व्यान वायु भी बोलो है ना तो व्यान वायु या इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटिव फोर्स अंग्रेजी में बना दिया एक नया नाम रख दिया आपके स्ट्रक्चर को जो सही सुदृढ़ रखता है ऐसा जोर ऐसा बल आपका शरीर का वो कमजोर हो जाए तो आपको स्लिप डिस्क आएगा गैप्स आएंगे ज्वाइंट में इसी को व्यान पक्ष कमजोर होना कहते हैं 
अब पहला पार्ट रीजेनरेशन कैसा बढ़, बढ़ता है रीजेनरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं आप रीजेनरेट करने के लिए यानी दोबारा बनने के लिए आपके शरीर में चीजें ठीक से जानी चाहिए आपके शरीर में हर जगह न्यूट्रिशन यानी भोजन पहुंचना चाहिए तभी वो बन पाएगा आज के वक्त में मुझे दो चीजें बताइए डायबिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है बढ़ रही है हर घर में डायबिटीज है ना अच्छा थायराइड इश्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो भी हर घर में आ रहे आ रहा है आ ही रहा है फीमेल्स में ये दोनों ही दोनों इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिजॉर्डर अब मेटाबॉलिक डिजॉर्डर को अगर ये अंग्रेजी का शब्द मगर उसको आसानी से समझना है तो क्या कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन जो पहुंचाना चाहिए आपके अलग अलग जगह पे वो नहीं पहुंचा पा रहा क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक से पैदा ही नहीं हो पा रहा यानी कि आपके लिवर में जो प्रोसेस होना चाहिए आपके भोजन का वो नहीं हो पा रहा ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर क्यों नहीं हो पा रहा इसके पीछे कारण है पहली चीज आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेते हैं जो आपके शरीर के लिए नहीं बना हुआ आपका शरीर डिजाइन नहीं है उस जीएम क्रॉप के लिए आप सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ले रहे हैं दूसरी चीज आप दवाइयां ले रहे हैं जिससे लिवर में जाके वो बॉम्बार्ड बॉम्बार्डमेंट का काम करता लिवर को कमजोर कर रहा तो पहली स्टेप मेटाबोलिज्म का वहां पर वीक हो गया तो आपके शरीर में टॉक्सिन बन रहे हैं आपके शरीर में जब एक कच्चा माल पके माल में तैयार होता ना ये पका माल ठीक से तैयार नहीं हो पा वेस्ट बहुत बन रहा है वही वेस्ट ग्लूकोज आपके ब्लड में दिखाई देता है नहीं तो डायबिटीज में पता ही आपके शरीर में इतना ग्लूकोज है आपको तो 40 फीट उछल ऊपर कूदना चाहिए पर बहुत वीक फील कर रहे हैं ब्लड में इतना ग्लूकोज इतना कमजोरी क्यों फील कर रहे हैं क्योंकि वो काम के लायक नहीं है चीज और उसी को दवाई खाके आप अपने ऑर्गन में घुसा देते हैं इधर उधर छुपा देते हैं ऑर्गन डैमेज हो जाता तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर थायराइड वाला केस आप देखिए थायराइड के केस में क्या हो रहा है जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है जिसे कहते हैं प्रोटीन वो बन ही नहीं रहा शरीर में ठीक आपका शरीर नहीं बना पा रहा वो भी एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेटाबोलिज्म से दो चीजें पैदा होती है एक ऊर्जा एनर्जी और दूसरा प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल मटीरियल ये दोनों ही नहीं पैदा हो पा रहे तो आपके ऑर्गन को मिलेंगे क्या आपका रीजेनरेशन कमजोर नहीं होगा क्या और भी आसान तरीके से बताऊं क्या आप पूरी सांस ले रहे हैं आप जितनी सांस लेंगे आपका शरीर भी उतना ही अब्जॉर्ब करेगा चीजों को ले जाएगा ट्रांसपोर्ट कर जब धुआं होता है कहीं पे गाड़ी एक ट्रक है बहुत काला धुआं छोड़ रहा है आप वहां से गुजरते हैं नाक बंद कर लेते हैं ना या फिर आपका शरीर सांस नहीं लेता तो मुझे एक बात बताइए आपका वातावरण चाहे आप कहीं भी रहते हो क्या वो पोल्यूटेड नहीं है बस ट्रक की तरफ धुआं नहीं दिखाई दे रहा आपको तो मगर आपके शरीर को आपका शरीर तो इंटेलिजेंट है समझदार है वो तो कम सांस ले ही रहा है ना एब्जॉर्प्शन कम होगा मेटाबॉलिज्म कम होगा और फिर रीजेनरेशन नहीं होगा तो आपके शरीर में कोई चीज आगे नहीं जा पा रही ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा सब सब, सब मान लीजिए के पाइप में जो जूस का पाइप है उसमें थोड़ा सा गूदा फंस गया ठीक है ना उसमें पल्प फंस गया आप क्या करते हैं थोड़ा जोर लगाते हैं ना फिर क्लीन हो जाता है चीजें आ जाती हैं क्लियर हो जाती है रास्ता क्लियर हो जाता है तो अंदर शरीर में थोड़ा जोर लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा मेटाबोलिज्म ठीक होगा हाँ आपके अलग अलग जगह पर चीजें पहुंचेंगी रीजेनरेशन होगा व्यान फैक्टर को अगर इंप्रूव करेंगे तो आपके शरीर की सुदृढ़ता उसको इंटैक्ट करके रखेगा फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ये इलाज है इसका बता रहा हूं मैं टेम्पररी मैनेजमेंट नहीं बता रहा मैं ऑपरेट करके कोई चीज कहीं पे कुछ डाल दो वो टेम्पररी मैनेजमेंट है एक जगह ऑपरेशन कराएंगे दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी आएगी कि नहीं आप कह रहे हैं भैया ये जो यहां पे गैप आया तो क्या दूसरी जगह गैप नहीं आया तो आप गैप को सर्जिकली भी अगर करेक्ट कर देते हैं एक जगह पे पर आपने इलाज तो किया ही नहीं अपना यानी आपने वो मेटाबॉलिज्म या रीजेनरेशन तो बढ़ाया ही नहीं अपने शरीर का आपने जो आपके शरीर का अलाइनमेंट है वो तो किया ही नहीं आप गाड़ी का तो अलाइनमेंट करवा लेते हो 
अपने शरीर का तो करवाते नहीं गाड़ी गड्ढे में जाती है उबड़ खाबड़ जगह में जाती है अब जाके अलाइनमेंट करवा लेते हो उसका मगर इसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं कभी सोचा ही नहीं कि इसका भी अलाइनमेंट करवाना चाहिए अगर अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो आपका आपको शरीर को इस्तेमाल करने में तकलीफ आने लग जाएगी वो तकलीफ कभी कम नहीं होगी वो बढ़ती ही जाएगी आप जितने मर्जी एक्सरे स्कैन करवा लीजिए ये इलाज नहीं है पहली बात रीजेनरेशन का कोई दवाई नहीं है कोई दवाई रिजेनरेट नहीं करती आप जितनी दवाई खाएंगे उतना ही आपका शरीर डीजेनरेट डीजेनरेशन बढ़ जाएगा इसीलिए ऑटो इम्यून डिजॉर्डर रीजेनरेशन और डीजेनरेशन का इम्बैलेंस ऑटो इम्यून डिजॉर्डर आप देखेंगे डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो ऑटो इम्यून है कैंसर तक 12 परसेंट के रेट से बढ़ रहा है क्योंकि आप इलाज नहीं कर रहे अपना इलाज जरूर कीजिए टेम्प्ररी मैनेजमेंट बहुत जोर बहुत दर्द हो ऐसे कोई बहुत जरूरत हो तो उस समय किया जा सकता है मगर इलाज करेंगे तभी आपकी लाइफ सुधरेगी वरना ये बिगड़ने आगे खराब से खराब होती जाएगी बिगड़ती जाएगी ये आप अपने थोड़ा समझ में लेके आइए इस चीज को गिव योर सेल्फ सम टाइम टू एक्चुअली अलाइन द बॉडी टू डू समथिंग टू एनहांस स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ दिस बॉडी Only then your life will improve. Next question. Uh, Anushka, ma'am, writes that vitamin D deficiency and complete left portion of body paining head to heel. First of all, vitamin D deficiency or any kind of deficiency. I talked about it. Calcium deficiency, जो पहले osteoporosis की बात कर रहे थे. Absorption factor. Vitamin D deficiency आपकी दादी को क्यों नहीं होता था? ये बता दीजिए. या नानी को या आपके पूर्वजों को क्यों नहीं होता था विटामिन डी डेफिशिएंसी विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी और आप तो अच्छा भोजन कर रहे हैं व्हाट का द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग इज ड्रास्टिकली सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर एंसेस्टर्स वर कंज्यूम उनको तो मिलता नहीं था भोजन जब जिस फसल जो मौसम में हुआ वही खाना पड़ता था उनको आज आप दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं घर में बैठे बैठे आपको ही डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है आपके पूर्वजों को डेफिशिएंसी क्यों नहीं हो रहा था ये सवाल सोचने लायक है कि नहीं है तो एग्जॉप्शन फैक्टर कमजोर हो गया आपके शरीर का अंदरूनी स्ट्रेंथ छह बल होते हैं आपके शरीर में देह बल धातु बल दोष बल अग्नि बल मनोबल ओजस बल ये छह बल होते हैं अगर ये वीक हो जाएंगे तो आप कुछ भी खा लीजिए दुनिया में कैसा भी चीज खा लीजिए आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी हो आज तो आप मल्टी विटामिन भी खाते हैं मगर प्रॉब्लम बढ़ रही है ना कम तो नहीं हो रही तो एब्जॉर्प्शन समझिए आप एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं करेंगे तो ये डेफिशिएंसी रहेगा दूसरा फैक्टर आप जो जितना भी भोजन कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो आपका शरीर ठीक से एब्जॉर्ब वैसे भी नहीं कर तो ऐसे में अगर आपकी शक्ति ठीक रहेगी शरीर की तभी एब्जॉर्बन भी हो पाएगा दूसरी बात यह है कि पेन हो रहा है ब्लड में अब पेन किस वजह से हो सकता है सबसे पहला रीजन पेन होने का इन्फ्लमेशन ये वर्ड है ना इन्फ्लमेशन ये होता क्या है इन्फ्लमेशन तो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं नाखून है अगर आपके आप अपने हाथ पे ऐसे खरोच मार दीजिए जलन होगी उसे कहते हैं इन्फ्लमेशन तो दर्द आपके शरीर में इन्फ्लमेशन पहला रीजन है इन्फ्लमेशन से होता है तो क्या लगाएंगे कि वो दर्द कम हो जाए जलन कम हो जाए तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए जलन कम हो जाएगा है कि नहीं थोड़ा घी लगा लो जलन कम हो जाए तो जब आप एक गोली खाते हैं दर्द की या अपनी बीमारी की एक डायबिटीज की एक गोली खाते हैं तो केमिकल है ना आप केमिकल भी अपने स्किन पर डाल लीजिए तो इन्फ्लमेशन हो जाएगा जलन हो जाएगी पर वो अपने शरीर में डाल रहे हैं तो लिवर को इन्फ्लमेशन नहीं होगा क्या लिवर को इन्फ्लमेशन होगा तो वो थोड़ा घी लगाएगा फैट क्रिएट करेगा आप उसे क्या कहते हैं फैटी लिवर यही कहते हो ना अरे वो तो बचा रहा है अपने आप को 
आप सोच रहे नहीं वो बचाने नहीं देंगे हम उसको किसी तरीके से अब बचाने नहीं दोगे तो फिर लिवर सिरोसिस होगा कि नहीं होगा हेपेटाइटिस होगा कि नहीं होगा लिवर खराब होगा लिवर का कैंसर हो जाएगा तो आप जब किसी बीमारी को ठीक करने के लिए गोली खाते हैं तो आप कैंसर कर रहे हैं क्रेट सौ साल पहले किसको कैंसर था आज ही तो कैंसर हो रहा है हर घर में कैंसर निकल रहा है धीरे धीरे करके तो इंफ्लामेशन लिवर को क्रिएट में डाल रहे हैं अच्छा दूसरी बात इंफ्लामेशन से बचने के लिए आपका शरीर क्या बनाता है क्या बढ़ाएगा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड क्योंकि उससे कॉर्टिसोल बनेगा इंफ्लामेशन कम करने के आपके शरीर में जलन कम करने के लिए आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा मगर आप कोलेस्ट्रॉल भी कम करने लग जाते हैं आप इसको जीने नहीं दे रहे ये कोरोना को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है आप एक पैरासिटामोल खाते हो डोलो खाते हो और फीवर कम कर देते अरे साहब आपका शरीर क्रिमिनल है क्या ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि ये जो भी करे उसको खत्म कर दो आप जरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो आपको हिलने भी ना दिया जाए क्या हालत होगी आपकी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यूल गिव अप और नॉट यूल गिव अप योर बॉडी इज गिविंग अप क्योंकि उसको ठीक ही नहीं होने दे रहे आप लाखों सालों से इस मानव शरीर ने कोई बीमारी नहीं पैदा की पिछले सौ साल में इतनी बीमारियां हो गई हैं और इसे हम एडवांसमेंट कहते हैं आप इसी को एडवांस कहते हैं ना कि हर एक को बीमारी होनी चाहिए हर एक को दवाई खाना चाहिए ये एडवांस कहते हैं आप अपने तो आपको कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा जब आपके बच्चे ही बीमार पैदा होने लग जाएंगे जीवित नहीं रह पाएंगे हा? कभी तो आंखें खोलेंगे ना आप आजकल कितने केसेस हो गए हैं आप बेबी जो है गर्भ में बड़ा ही नहीं हो पा रहा प्री मेच्योर अबॉर्शन अबाउट हो जा रहा है बेबी तो कभी ना कभी तो आंख खोलनी पड़ेगी और जितनी जल्दी खोल लीजिए उतना बच्चे रहेंगे आप नहीं तो देखिए आप दवाई से तो बचने नहीं वाले आप भोजन से तो बचने नहीं वाले आपका एनवायरमेंट तो खराब है रिस्क फैक्टर तो इतने सारे हो गए इस वक्त आपको कौन बचा सकता है एक ही इंसान बचा सकता है एक ही चीज बचा सकती है वो आपका शरीर है तो आप शरीर की शक्तियां अगर बढ़ा दें कि वो झेलने लायक बन जाए तभी आप बचेंगे तो इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन तो कम करना पड़ेगा इसके बगैर तो दर्द जाएगा नहीं अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं कुछ समय के लिए चला जाएगा मगर उसने फिर और दबा दिया आपके शरीर को और खराब कर दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको अपना मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव करना पड़ेगा लिवर को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने शरीर की रेजिलियंस स्ट्रेंथ झेलने की क्षमता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा तभी बच पाएंगे वरना नहीं बच पाएंगे जितनी गोलियां खा लेंगे उतना क्रैश होगा आप देखेंगे आगे पांच से दस सालों के अंदर जवान जवान लोग ऐसे ही गायब हो जाएंगे मर जाएंगे आज भी मर रहे ना पैंतीस साल चालीस साल में हार्ट अटैक आ जाता है ट्रेडमिल पे चल रहे हैं हार्ट अटैक आ गया स्पोर्ट्स के लोग कह रहे हैं कि अरे वाह क्या खाना मिलता है इनको क्या इनका शरीर है मस्त बहुत फिट है और खूब एक्सरसाइज करते हैं और पता चला हार्ट अटैक होकर खत्म बन गया अगर आपको थोड़ा काम भी ज्यादा करना है एक्सरसाइज भी करना है तो हार्ट तो होना चाहिए स्ट्रांग लिवर तो स्ट्रांग होना चाहिए किडनी तो स्ट्रांग होना चाहिए आप बताइए कितने डायलिसिस के केस बढ़ रहे हैं किडनी कितने लोगों की खराब हो रही है तो अगर आप दवाई खा के अपने डिजीज को मैनेज ही करते रहेंगे तो आपका शरीर डिवेप कर देगा किसी दिन और आपको पता भी नहीं चलेगा आजकल ऐसे भी केसेस हो रहे हैं जहां रात में बंदा सोया सुबह नहीं उठा बत्तीस साल तैतीस साल चौतीस साल के लोग क्योंकि आप इस शरीर को जीने नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं सोच चेंज करनी पड़ेगी हमारा शरीर बड़ा इंटेलिजेंट एंटिटी है इसको मालूम है कैसे बचाना है इसीलिए लाखों सालों कभी बीमार नहीं हुआ ये शरीर पिछले पचास सालों में इतनी बीमारियां आ गई हैं तो अगर आप इस शरीर की ये षड बल स्थापना कह कहेंगे छह बलों को स्थापित करेंगे अष्ट अष्ट शरीर आठ लेवल पे अगर आप अपने आप को स्ट्रांग करेंगे तो आप इंश्योर कर सकते हैं आप पक्का कर सकते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएगी आप बचे रहेंगे वरना हमने कुछ नहीं छोड़ा कि हम हेल्दी हेल्दी रह सकें इसी को कहते हैं वेस्टर्न साइंस इट्स अ किलिंग मशीन आपको सभी को यह बात समझ में आनी ही है 
थोड़ा जल्दी थोड़ा देर से मगर कितना टाइम है किसके पास हमें मालूम है ओके स्वाति मैम सेज कैन बी क्योर स्किन प्रॉब्लम सोरियोसिस थ्रू अष्टांग चिकित्सा द देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो काफी समय से होती है फिर वो जाके इरप्ट होती है दिखाई देने लग जाती है तो स्किन की प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है काफी लंबे समय तक और फिर जाके आपको ये स्किन पे इसका असर दिखाई देगा तो जो रूट है जो जड़ है उसको हम फिनिश कर देंगे उसको ठीक कर देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किन में प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं देगी आपको ये किया जा सकता है मगर वो आपको कॉस्मेटिक चेंज जो चाहिए वो लंबा समय लगता है जो स्किन का कॉस्मेटिक चेंज चाहिए ना आपको क्योंकि एक बार वो मैनिफेस्ट हो गया आपके शरीर के रूप में सॉलिड फॉर्म में तो उसको जाने में समय लगता है लेकिन बीमारी हम खत्म कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट और वो भी बहुत जल्दी आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं सोरिया जो रूट कॉज है उसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं लेकिन स्किन पे उसको आपको चेंज देखने में आपको प्रॉब्लम चली जाएगी आपके सिम्टम चले जाएंगे जो तकलीफ आ रही है स्किन पे वो चली जाएगी जो आपके शरीर के अंदर आ रही है तकलीफ वो चली जाएगी मगर स्किन में कॉस्मेटिक चेंज देखने में थोड़ा लंबा समय लगता तो ये मान के चलिए कि एक साल के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे मगर शायद तीन साल से पांच साल लग जाए आपके कॉस्मेटिक चेंज देखने में पर क्या ये डील खराब है तो मुझे बता दीजिए ऑप्शन क्या है आपके पास में स्टीरॉइड अगर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी ऑर्गेन डैमेज होगा और आगे चल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा आज शुरुआत से ही बोल रहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि भाई कैंसर तो कभी भी आ जाएगा तो बताइए डील है कोई इसके अलावा कोई डील है आपके पास में हाँ और भी चीजें सपोर्ट ले सकते हैं कुछ बाहर से तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि कभी कभी गलती से किसी आयुर्वेदाचार्य के पास भी चले जाइए किसी नाड़ी वैद्य के पास चले जाइए किसी रस शास्त्री के पास में चले जाइए क्योंकि बाहर से आप जो भी लेते हैं वो सपोर्ट होता है केमिकल सपोर्ट से तो अच्छा नेचुरल सपोर्ट है तो वो सपोर्ट ले लीजिए बट एक बात क्योर आपका शरीर ही करता है आपको ठीक आपका शरीर ही करेगा उसकी तरफ में काम करने की जरूरत है इसीलिए हम कहते हैं कुंभक कंपलसरी है बाकी सब चीजें जो बेस्ट पॉसिबल है वो कीजिए भोजन अच्छा कीजिए ऑर्गेनिक की तरफ में जाइए वो सब ठीक है वो सब सपोर्ट है मगर ठीक तो आपका शरीर ही करेगा और आपका शरीर एक लिमिट से ज्यादा है अगर बिगड़ चुका है तो उसको ठीक करने की हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपके शरीर को सपोर्ट करने की जरूरत है वो कुंभक के जरिए होगा बाकी नेचुरल सपोर्ट और बाकी चीजें ठीक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोग जिनको हम कहते हैं नहीं ठीक होगा एलोपैथी कहती है आराम से ठीक होते हैं बहुत आसानी से ठीक हमारे पास बहुत प्रूफ है साहब हमारे पास बहुत प्रूफ है ओके संगीता मैम राइट आई फील स्टिफनेस इन होल बॉडी एंड नेक लंबर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डियोलोसिस अब इसी पॉइंट से पकड़ के मैं आपको समझाता हूं कि स्टिफनेस क्यों होती है ठीक है उन्होंने कहा कि स्टिफनेस है मुझे यहां पे स्टिफनेस एक एरिया बताया कि शरीर के ऊपर के हिस्से में सर्वाइकल रीजन में या रीढ़ के ऊपर के हिस्से में मुझे स्टिफनेस है स्टिफनेस कम हो कब होती है अच्छा एक चीज आप अपने शरीर में देखेंगे कि गर्मी में आपको ज्यादा स्टिफनेस होती है या सर्दी में ठंड के टाइम पे ज्यादा स्टिफनेस होती है आप ऑब्जर्व करेंगे अपने शरीर में जब ठंड के टाइम होगा ना उस समय ज्यादा स्टिफनेस अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व की आपका शरीर अगर ठंडा हो जाए तो स्टिफनेस बढ़ जाता है ठीक है ठंडा कैसे होगा तो आपके शरीर में कफ अगर बढ़ जाए कफ वात अगर बढ़ जाए आयुर्वेद इस तरीके से देखता तो आपके शरीर में स्टिफनेस आने लग जाएगी और कफ वात कफ का एरिया क्या है छा गले से ऊपर या कह लो कि गर्दन और गर्दन से ऊपर ठीक है आपके छाती से नीचे कमर तक पित्त का एरिया है कमर से नीचे वात का एरिया ऐसा सिंपल समझिए ये पूरी आ, पूरा ज्ञान नहीं है मगर आसानी से समझने के लिए 
तो अगर आपके शरीर में कफ दोष जल्दी बढ़ जाता है तो आपको सरवाइव कर ऊपर की तरफ में होगा प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपका शरीर ठंडा हो आप पकड़िए इसको ठंडा क्यों हो रहा है तो एक जवान इंसान को टच करके देखो और एक बूढ़े इंसान को टच करके देखो क्या फर्क महसूस होगा एक जवान इंसान गर्म है उसका शरीर गर्म होता है बॉडी इज वॉर्म गर्म खून कहते हैं ना और एक बूढ़ा इंसान ठंडा होता है तो क्यों ये टेम्परेचर क्यों कम हो गया उम्र के साथ में क्योंकि आपकी जठराग्नि मेटाबॉलिज्म वीक हो गया आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो गया मेटाबॉलिक हीट कम हो गया अब एक एक्सपेरिमेंट करें अगर इसको बढ़ा दें तो एकदम से आप देखेंगे स्टिफनेस खत्म हो जाएगा सिंपल सिंपल बता रहा हूं सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते ऐसा कीजिए आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं आप बैठिए आराम से और सांस रोकिए थोड़ी देर तक जितना आप आराम से रोक सकते ऐसा करते जाइए दस मिनट दस मिनट बाद कुछ लोग देखेंगे पसीना आ गया शरीर नहीं हिलाया पसीना वैसे ही आ गया और उसके बाद अगर आप अपनी गर्दन को या कोई भी जॉइंट को हिलाएंगे आप देखेंगे फ्लेक्सिबल हो गया खास करके जो हट योग करते हैं ना मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर हट योग जो करते हैं ना जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है उनको मैंने कुंभक करा के हट योग करा है और देखा कि कुंभक करने के बाद में वो हट योग बड़ी आसानी से कर लेते उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन बता रहा हूं लॉजिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं बट लॉजिक पे दुनिया नहीं चलती लॉजिक से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका एंड पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाएगा यू विल कम टू अ वॉल सो लाइफ को लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तो पैरल थॉट प्रोसेस होना चाहिए हा स्ट्रेट लाइन थॉट प्रोसेस लॉजिकल थॉट प्रोसेस के अलावा आपके जीवन में पैरल थॉट प्रोसेस होना चाहिए तभी बाकी आयाम खुलते हैं तो एक सिंपल तरीके से मैंने बताया कि आपकी स्टिफनेस कैसे कम हो जाएगी इसके अलावा और भी चीजें हैं इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हैं जैसे कि मेटाबॉलिक हीट अगर कम है तो आपके बॉडी में रीजेनरेशन कम होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी सर्वाइकल रीजन में रीजेनरेशन अगर कम दिखाई देगा तो भी प्रॉब्लम आएगी आपके बॉडी में हीट नहीं होगा तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कफ का और दूसरी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ब्लॉकेजेस होंगे तो रिवर्स फ्लो होता है आपके शरीर में एसिड एसिड का रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा जब सीधा फ्लो नहीं होगा न्यूट्रिशन का आपके शरीर में तो रिवर्स होता है ऊर्ध्व गत वायु कहते हैं इसको और उससे पार्किंसन न्यूरो डिसऑर्डर ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर ये चीजें आएंगी और ये चीजें आजकल बहुत बढ़ रही हैं आप थोड़ा डेटा चेक कीजिए गूगल में जाके तो के वक्त में जरूरी है हाँ बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी स्वामी जी मृदुला मैम सेज इज देर क्योर फॉर एपिलेप्सी सो एपिलेप्टिक फिट पहले आपको समझना पड़ेगा कि एपिलेप्सी आती क्यों होता क्यों ठीक है ना एपिलेप्सिक होता क्यों बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल को डिलीवरी के बाद में एपिलेप्टिक फिट फिट ज्यादा आने शुरू हो जाते तो हुआ क्या अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो क्या समझना कैसे समझेंगे इसको मैं समझाने के लिए आपको घंटों तक बता सकता हूं मगर ये तो कोई यूनिवर्सिटी क्लास तो है नहीं है ना तो आपको बहुत बड़ी आसानी से समझ में आ जाए वो तरीका मैं बता रहा तो एपिलेप्टिक फिट कब आता है एपिलेप्टिक अगर सिम्टम देखें उस समय जब फिट आ रहा है उस इंसान को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और उस इंसान इंसान के हाथ को थोड़ा पकड़ के देखिए तो पता चलेगा उसने पूरी बॉडी को ऐसे कस के टाइट पकड़ रखा है ठीक है उसके बॉडी टाइट हो जाता है और ट्रेमर जाने शुरू हो जाते हैं टाइट होगा बॉडी रिलैक्स करेगा फिर टाइट होगा रिलैक्स करेगा इतना रिलैक्स करना चाहता है बॉडी कि उसको बेहोश कर देता है आप अपने शरीर को टाइट करना शुरू कीजिए आपका शरीर तो नुकसान नहीं झेलना चाहता ना वो अपोजिट करेगा आपको वो लूज करेगा 
लेकिन फिर से आप अगर टाइट कर रहे हैं तो फिर वो लूज करेगा और इतना लूज कर देगा कि आपके सेंस कम हो जाए बेहोश कर देगा ये बात ये काम आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आप नाक मुंह को बंद कर लीजिए सांस में ना ले थोड़े टाइम बाद में आपको शरीर बेहोश कर देगा मरने नहीं देगा कभी भी हमारा शरीर कभी भी मरने नहीं देता तो वो आपको बचाता है पर आप क्या कर रहे हैं आप टाइट कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा आप नहीं कर रहे आपके शरीर में मूवमेंट रुकावट हो गई जो इंटरनल मूवमेंट है न्यूरो मूवमेंट है फ्लो होता है ना हर चीज का आपके शरीर में इसे वेग कहते हैं वेग आपके शरीर के फ्लो में आप जब भी रुकावट डालेंगे आपको बीमारी हो तो जब भी आप एक एलोपैथिक दवाई खाते हैं वो आपके शरीर के किसी एक साइकिल को किसी एक फ्लो को काट देता है रोक देता है ठीक है तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं पहली चीज दूसरी चीज जब भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं आपके शरीर में जैसे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया आपका घर का माहौल बहुत गड़बड़ है जहां से आप जहां पे आप ईज में नहीं आ पा रहे आसानी से नहीं रह पा रहे आप शरीर के अंदर ऐसा भोजन डाल रहे हैं जो कि आपका शरीर डिजाइन नहीं है उसके लिए ऐसी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स दवाई खा रहे हैं तो ये रिस्क फैक्टर्स क्या क्रिएट करते हैं ये किसी चीज को फ्लो नहीं होने देते ठीक से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं तो अब मुझे आपको डेटा थोड़ा बता दूं प्रूफ थोड़ा दे दूं आप देखिए हार्ट ब्लॉकेजेस कितने बढ़ रहे हैं दुनिया में या कम हो रहे हैं ठीक है पेरिफरल ब्लॉकेजेस हिमराज यानी कि आपके किसी एक जगह ब्लड क्लॉट का होने की संभावना बढ़ रही है या कम हो रही है खून के गाढ़ा होने की संभावना बढ़ रही है या कम हो रही है ठीक है ना पैरालिसिस अटैक होते हैं पेरिफरल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं ये चीजें बढ़ रही हैं कि कम हो रही है तो आपको पता चलेगा इस, इस रेट से बढ़ रही है कि आप हैरान हो जाते हैं तो आपके शरीर का वेग डिस्टर्ब किया जा रहा है आप जब भी अनवांटेड चीज इस शरीर के अंदर डालते हैं या इसको अलग माहौल में रखते हैं तो इसका वेग को नुकसान होता है इतना नुकसान हो सकता है कि आपका फंक्शन रुक जाए आपकी कार्य प्रणाली रुक जाए एक तरीका बताया सिर्फ एक तरीका बताया एपिलेप्सी का एक पर्सपेक्टिव बताया अभी मैं पचासों पर्सपेक्टिव बता सकता हूं एपिलेप्सी का मगर पचास क्या पचास हजार भी समझ लीजिए इलाज नहीं होने वाला क्या बोल रहा हूं वापस बोल रहा हूं सुनिए इस बात को ध्यान से सारा गूगल दिमाग में उठा के भर लीजिए तब भी आप हेल्दी नहीं होंगे लिख के देता हूं गारंटीड क्या करके हेल्दी होंगे अगर इस वेग को अब इस वेग को वापस स्थापित करें अगर इस फ्लो को अपने अंदर शरीर के फंक्शनल फ्लो सेंसेशनल फ्लो ब्लड फ्लो हार्मोनल फ्लो अगर फ्लो को वापस स्थापित करेंगे तो प्रॉब्लम घट जाएगी ये आप इमीडिएटली देख लेंगे रिवर्स होने में टाइम लग सकता है मगर प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जाती है कम हो जाती है आपका जीवन सुंदर हो जाता है तब आप इसको इस पे अपने शरीर के ऊपर थोड़ा टाइम अगर कुछ लंबे समय तक देंगे तो बिल्कुल निकल जाएंगे तो ये ठीक हो सकता है मगर आपको अपने शरीर के ये बाकी फैक्टर्स वेग को ठीक करना पड़ेगा और वेग को ठीक करने का तरीका क्या है कुंभक जो आपके अंदरूनी वेग को ठीक कर सकता है ओके रवि बाबू सर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज रवि बाबू सर गुड इवनिंग स्वामी जी गुड इवनिंग जी आई एम पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ओके एंड स्लीपलेसनेस एंड हॉस्पिटल लेवल सर नॉर्मल बट व्हेन आई टेक प्रोटीन डाइट आई गेट पेन इन द लेफ्ट टो एंड आल्सो आई एम सफरिंग 
suffering from benign gastric hyperplasia grade 1 i get a painful urination okay day time, night no problem only day time when i take more water i get more urination it's a painful urination this is all because of hypothyroidism it seems i am suffering from hypothyroidism for the last 30 years okay. i am taking thyroxine so how many okay. how many years i should take so i want to take advice from you so i want to stop this myself okay. you so need you to know, understand can it be reversed or not yes sir you need to understand what is your problem first first of all hmm. you need to understand when you say hypothyroidism so specifically in your case what is the problem do you know you have protein allergy yeah you I have think... allergy and many people have this protein allergy uh, it has developed in the last 10 years just because everywhere high protein diet is promoted human beings are not built for high protein diet they are not manufactured for high protein diet that is why mother's milk has the least amount of protein in the whole animal kingdom any milk in the animal kingdom human milk mother's milk has the least amount of protein why nature ha gave least amount of protein to mother's milk only because human beings need least amount of protein to be healthy the body can manufacture every kind of protein now the second part first of all you are allergic to protein second factor your body is not able to manufacture proper protein chain the manufacturing of chain protein chain is weak so metabolism gives right gives two different products as i said before one is energy glucose the other one is protein stuff right do two things your body in a very simplistic manner two things your body need and your body manufactures them whatever protein you give to your body it is not consumed by the body body will always break the protein into amino acids and rearrange according to its necessity so if you provide more protein to, to the body what will happen your body will spend more energy in breaking down and that will create hypothalamic inflammation there is a small brain behind hind brain where there lies a pituitary gland which is a master gland which yeah. releases tsh yeah. thyroid stimulating hormone the yeah. moment or you have hypothalamic inflammation because of protein yeah. alert or if you are taking in more protein tsh release Uh, swami ji please unmute yourself there are other things which are related to it na thyroid or the energy which controls thyroid the energy which controls the functioning of thyroid is responsible for rhythmic motion in your body so any kind of motion if it has to be flowing or rhythmic then that energy has to be correct so for people who are into thyroid problem males will see also if you observe the hormone flow doesn't remain normal not only that the absorption of material the absorption of material gets hampered that is why the flow which gets hampered creates creates water retention fat retention gas retention huh so females and males also will see their face becoming puffy in the morning there is water retention happening somewhere in the body or there is lot of fat it doesn't move and it becomes very difficult to lose fat also your urine 
usually get absorbed from large intestine the urine absorption happens from large intestine now people into hypothyroid condition the flow gets hampered and they face regular constipation long term chronic constipation the chronic constipation will always impact the absorption from large intestine and thereby because the large intestine is almost in a state of block there is maturation or urination calculi difficulty or painful urination right so this is this is this is i i i all almost connected everything che so, anuma ye is due to your hypothyroid now solution just a minute solution solution to aapko dekhna padega you must uh, revive the rhythm of functioning and flow in the body so that is rhythm second thing you must create balance in your body and the third thing you must create the strength of creating rhythm and balance dobara se suniye listen to it again rhythm balance and strength so you must create the rhythmic flow see your ancestors when they used to do lot lot of work much more work physical work than you than what you are doing they would always sing in doing those work why they don't want to lose their rhythm so if you lose your rhythm your body will not be able to manufacture proper protein and this is the uh, hypothyroidism what we are talking about so rhythm balance and strength in hindi we call it bhav raga and tal bhav raga and tal bha ra ta bharat your country's name depicts health you need to just decode it so what will create rhythm balance and strength ashtang chikitsa is designed to do that to create rhythm balance and strength but we have directed it towards neuro musculo skeletal problem so if you just have hypothyroid issue then you uh, should actually think about joining the program which is designed for hypothyroidism we have a different program uh, people have those pro- problems they can leave their number and put in the bracket hypothyroidism or some other problem if you have neuromusculoskeletal issues also thyroid then you, i will say you can think about joining this program most of the prob- problem will be addressed because customization is done in this program even after 6 months if something is left then we will suggest to you the uh, the right kind of uh, program for whatever the problem which has remained sir hmm? please mujhe bolna hai anupama haan ji bol excuse me sir फिरंगी दिमाग को समझिए ये जो फिरंगी दिमाग होता है ये कुछ भी ठीक नहीं रहने देता ये फिरंगी प्रजाति मतलब मानवता की सभ्यता में सबसे बेवकूफ प्रजाति है ये केवल नाम करते हैं ये नाम रख लेते हैं चीजों का तो ऑर्गेनिक मुझे बताइए क्या सौ साल पहले जो चीज उगती थी क्या वो ऑर्गेनिक नहीं थी नहीं, वो पहले खाद तो, खाद तो, 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 तो हम लेके आए खाद तो हम लेके आए ना केमिकल तो हम लेके तो ये तो पहले ही नेचुरल होता था पहले ही ऑर्गेनिक था जो अब हमने गड़बड़ी की है उसको तो हटाना पड़ेगा ना तो हटा नहीं रहा ना कोई उसको कौन हटाएगा ये बताइए ना कौन हटाएगा आता कौन है आज का एक दूसरा कौन है हाँ। हम लोग भोजन कर रहे हैं ना भोजन तो हमारी हर एक इंसान की जरूरत है अगर आप ऑर्गेनिक कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो लोग केमिकल वाली खेती क्यों करेंगे आप बताइए तो सर ऑर्गेनिक लेकिन महंगा होता है थोड़ा तो सस्ता कब होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो ज्यादा तो, लोग डिमांड कर 
कर रहे हैं अभी बहुत कर रहे हैं डिमांड लेकिन अगर आप देखिए अपना पॉकेट भी आपको देखना पड़ेगा कम से कम जिसे हम औषधि कहते हैं औषधि किसे कहते हैं आपको नहीं मालूम आपको नहीं दवाई को नहीं कहते औषधि मसालों को कहते हैं औषधि मसाला जो है वो अरबी वर्ड है हिंदी वर्ड नहीं है मसाला आप भी अगर बंगाल की तरफ में जाएंगे ना वो मसाले को वो आज भी औषुद कहते हैं तो आपके जो मसाले हैं वो औषधि हैं औषधि का मतलब होता है जो पौधा एक बार फल देके खत्म हो जाए वो औषधि है तो आपके ये जितने मसाले जिनको आप कहते हैं ना वो औषधि के पौधे हैं कम से कम औषधि अपने घर में अगर आप ऑर्गेनिक ले आए तो औषधि तो आप मेडिसिन बोल रहे हैं ना और वो एक्चुअली मेडिसिन है तो कम से कम मेडिसिनल काम तो करना शुरू कर देंगे आपके ऊपर ये तो हंड्रेड परसेंट गारंटीड है आपके पूर्वजों ने ऑर्गेनिक फूड खाने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक भोजन अगर आप लेने लग जाए तो सिक्सटी टू सेवेंटी आपकी प्रॉब्लम उसी से सोल्व हो जाए भोजन को ठीक करने से ही सोल्व हो जाए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये 60 टू 70 परसेंट प्रॉब्लम यहीं से ठीक हो जाएगी मगर एक ऑप्शन जो आपके पास में अवेलेबल नहीं है आज के टाइम वो ये है कि शरीर के बल और वेग कमजोर हो गए हैं एक तो शरीर भी इसको बढ़ाएगा थोड़ा मगर आपको इसको सपोर्ट देना पड़ेगा हमारी ऐसी स्थिति आ गई है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कुंभक का ऑप्शन नहीं है बाकी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके अपनाइए और फिर आपको पता चलेगा हम किस गर्त में थे किस गड्ढे में थे सर मुझको एक मेजर प्रॉब्लम है कि मुझको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है तो क्यों जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए मैं आपको थोड़ा बता दू आपको भी समझ में आएगा बाकी लोगों बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये दस बारह सालों से मुझे है प्रॉब्लम और कभी कभी तो हर दो मिनट में जाना पड़ता है हर पांच मिनट में जाना पड़ता है हाँ हाँ अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम है आसानी से समझा रहा हूं ठीक है आपका शरीर बार बार यूरिन पैदा कर रहा है इसका मतलब कुछ वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है हाँ या ना हाँ आपका शरीर समझदार है उसके अंदर कुछ गलत डाला आपने या गलत उसमें पैदा हुआ तो वो फेंकेगा फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा फेंकेगा ना तो अच्छा आप मुझे बताइए आप एक दवाई खाते हैं उस दवाई का कितना परसेंट आपके शरीर में जाता है 95 परसेंट से ज्यादा शरीर बाहर फेंकता तो आप जब भी जब दवाई खाते हैं तो आपका शरीर इसको बाहर फेंकने की कोशिश करता करेगा बाहर फेंकने की कोशिश बाहर फेंकने की कोशिश में कैसे करेगा बताइए उसके पास ऑप्शन क्या है उसके पास सबसे आसान ऑप्शन है कि वो ब्लड में जहां पे उसको वेस्ट प्रोडक्ट डालना है वो डाल देगा और किडनी उसको फिल्टर करेगा क्या बोल रहा हूं वापस से सुनिए खून में डालेगा किडनी उसको फिल्टर करके बाहर फेंकेगा तो आपको क्या मालूम है जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आपको प्याज ज्यादा लगती है एक्चुअली आप कोई भी दवाई खाते हो तो प्याज ज्यादा लगती है क्यों प्यास लगती है आपको क्यों लगती है प्यास आपको क्योंकि शरीर को कुछ फेंकना है उसके लिए पानी चाहिए उसको और वो प्याज क्रिएट करता है उसको पानी में डिजोल्व करता है किडनी उसको फिल्टर करेगा और बाहर फेंकेगा पहली चीज तो इसका मतलब अगर आप ये क्लेंजिंग सिस्टम पे लो डाले जाए रोज खाए जाए दवाई को तो किडनी पे असर आएगा कि नहीं आएगा कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है माइक्रो आयोडिन टेस्ट करवा के देख लीजिए आपको तो मालूम नहीं कि इस वक्त में 99 परसेंट लोगों के किडनी के ऊपर लोड है आपको मालूम आपके लिवर पे लोड है मगर लिवर 95 परसेंट से ज्यादा डैमेज नहीं होता तो इंडिकेट भी नहीं करेगा टेस्ट में भी नहीं आएगा अब कर लीजिए टेस्ट एल करवा लो जी ये गऊ है आपके शरीर का 95 परसेंट डैमेज नहीं होगा तब तक तो बताएगा नहीं मगर डैमेज तो हो ही रहा किडनी डैमेज हो रहा तो कहने का मतलब सीधा इतना आसान है समझना इतना आसान है समझना इसीलिए कहा जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो तो जो उसमें मेटाबोल मेटाबोलाइट यानी जो प्रोड्यूस होता है उसमें ज्यादातर वेस्ट होता वो वेस्ट तो शरीर फेंकेगा ना आपका लोड कहां आएगा लोड कहां आएगा किडनी पे आएगा अब बताइए डायबिटीज लोगों की किडनी क्यों खराब हो रही है 
क्योंकि डायबिटीज लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज जिसको टेस्ट करके कह रहे नहीं नहीं ये कम होना चाहिए कम होना अरे वेस्ट है उसको कम करने की कोशिश शुगर को ऐसे दबा के नहीं होता कम से कम शुगर आपके शरीर के बाहर निकल जाएगा तो ऑर्गन डैमेज तो नहीं करेगा आप एक मेटफॉर्मिंग खाते हो हाँ ग्लेबन क्लमाइड ग्लैक्लाजाइड रोजिग्लेटोजोन पायोग्लेटोजोन मेटफॉर्मिन ऐसे नाम तो इतने सारे केमिकल डाल दिए सब पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट आप वो खाते हैं उस कचरे को कहा डाल रहे हैं किडनी में डाल रहे हैं लिवर में डाल रहे हैं नर्वस सिस्टम में डाल रहे हैं फिर कहते हैं कि जी न्यूरोपैथी हो गया किडनी खराब हो गई तो दवाई खा के किडनी खराब हो गई तो किडनी खराब होगी तभी मैं कह रहा हूं कि देखो फिरंगी प्रजाति जो है ना ये दुनिया को मार देगी ये बाहर पाश्चात्य जगत में जो रिलीजन पैदा हुआ उसने करोड़ों लोगों को मारा अब जो ये वेस्टर्न साइंस है ये अरबों लोगों को मारेगा तो भारतीय बुद्धि खुलनी पड़े भारतीयों को अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी हम तो उनके गुलाम समझते हैं अपने आप को तो आपको अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग समझदार लोग हो इंडियंस आर इंटेलिजेंट पीपल और आपने गद्दी किसी और को दे रखी है तो वो तो आपको भी मारेगा खुद को भी मारेगा आपको भी मारेगा आपको गद्दी वापस लेनी पड़ेगी आपको अपनी समझ खोलनी पड़ेगी तो जब तक आप ये अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव नहीं करोगे आपको मालूम आयुर्वेद में बूढ़े पुराने कहते थे हर चीज की बीमारी पेट से शुरू होती बुजुर्ग कहा करते थे ना कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है आप बताइए क्या वो गलत कहते थे <laughs> वो बिल्कुल सही कहते थे तो मेटाबोलिज्म को इंप्रूव गोलियों से आप नहीं कर सकते अच्छा भोजन करें वो सपोर्ट है दवाइयां भी खाएं तो नेचुरल खाएं वो भी सपोर्ट है लेकिन इस शरीर को के बल को इस शरीर की शक्तियों को इसके फंक्शनल स्ट्रेंथ को आपको ऑर्गन को मजबूत करना ही पड़ेगा और वो कुंभक से होगा सो so, इसी के साथ विल एंड दिस सेशन आप लोगों का सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपको अपने जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आई है दिस कैन बी कस्टमाइज इन टू द अदर लैंग्वेज ऑल्सो दैट इज हिंदी दे आर मेनी पीपल हु रियली want to join but are not able to understand the concept because of this so it happens in hindi and english both yeah but problems oh were discussed in hindi but the actual what the program consists webinar of, you are talking about webinar you are talking yeah 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 yes it yes it happened in both the language but what we will also do in the near future we'll put some subtitles Yeah, like if it is mostly in english then we'll put the subtitles and uh, we'll see to it that uh, it happens in as soon as possible thanks for your sub, uh, thank suggestion aapke uh, suggestion ke liye thank you and hmm? thank you so much enlightening us uh, really really very 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 you are all in, i am saying you are all intelligent people aap log bahut samajhdar hain problem sirf yahi hai ki aapne kuch aur padh likh liya the education has not opened the mind education in fact has blocked the mind that is why there is a research uh, in uh, by the harvard university and it says 70 if you if you if you study for 25 years or so 70% of your intelligence is lost e revocably that means you cannot get it back but our indian ways of uh, uh, going towards what we call as uh, pragnya or gyana is all about opening ourselves up not limiting ourselves up with some information so still there is uh, intelligence which is left in indian people and they have to rise now yes definitely thank you so much thank you so much swami ji and good night to all the participants whatever questions have not been answered please write in the webinar room and it will be answered by swamiji shot stay well and 
happy navratri and a happy weekend thank you so much